ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗಮಿ ಇಂಪೈನ ಇರು ಹೃದಯಾಲು ತೋಡು ನೀಡಲ ಬಂಧಾಲು ಈಡು ಜೋಡುಲ ಅಂದಾಲು ಅಡುಗಡುಗುನ ಆನಂದಾಲು ಸಪರಿವಾರಮಂತ ಬೆಲ್ಲಿವಿರಿಸೇ ಸಂತೋಷಾಲು ಪಂಚಭೂತಾಲೇ ವೇದಿಕಗ ವೇದ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚರಣಲತೋ ಬಂಧು ಮಿತ್ರುಲ ಸಾಕ್ಷಿಗ ಜತಗಾ ಚೇಸೇ ಪ್ರಯಾಣಂ ಮನ ಜೀವಿತಂಲೋ ಜರಿಗೇ ಪರಿಣಯಂ ನಿಜಂಗ ಎಂತೋ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ವಿವಾಹಂ ಮೀ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವಿತಾನಿಕಿ ವಾರಧಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೊನಿ ವರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗಮೇ ಮಿಮ್ಮಲ್ನಿ ಅರ್ಧಂ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ಪ್ರೇಮಿಂಚೇ ವಾರಿನಿ ಚೂಪುತಾಂ ಆ ಕುಟುಂಬಂತೋ ಮಿಮ್ಮಲ್ನಿ ಕಲ್ಪುತಾಂ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗಮೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೊನಲಗಡ್ಡ ಜ್ಯೋತಿ ಗಾರಿತೋ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೈವ್ ಶೋ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರಂ ಉದಯಂ ಏಳು ಗಂಟೆಲ ಮುಪ್ಪೈ ನಿಮಿಷಾಲ ನುಂಡಿ ಎನಿಮಿದಿ ಗಂಟೆಲ ಮುಪ್ಪೈ ನಿಮಿಷಾಲ ವರೆಗು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಒನ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಿಬಲ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಟು ವೇ ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಐ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಪಂಚ ವ್ಯಾಪ್ತಂಗಾ ಉಂಟುನಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂರಿಸ್ ಶ್ರೋತಲಂದರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಂ ಸುಸ್ವಾಗತಂ ತಿಳಿಯಚೇಸ್ತುಂದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗಮೇ ಅನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮೈನಟ್ವೆಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂ ಮರಿ ಮೈಡಿಯಾ ಟೂರಿ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ವೇಲಾದಿ ಜಂಟನ ನುದುಟ ಕಲ್ಯಾಣ ತಿಲಕಂ ದಿದ್ದಿ ಲಕ್ಷಲಾದಿ ಮಂದಿಕಿ ಅಭಿಮಾನ ಪಾತ್ರಮೈ ಶತಾಬ್ದಂ ಪೈಗಾ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯಮೈನ ಸೇವಲಂದಿಸ್ತು ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ಖ್ಯಾತಿ ಗಡಿಂಚಿ ಮಂಗಳಪ್ರದಮೈನ ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಲ ಪರಿಮಳಾಲನು ಕರಿಡಬಿಲ್ಲ ಜೇಸ್ತುನಟ್ವೆಂಟಿ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೊನ್ನಲಗಡ್ಡ ಜ್ಯೋತಿ ಗಾರಿ ಸಾರಾಧ್ಯಂಲೋ ನಡೆಸುತ್ತುನಟ್ವೆಂಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೊನಿ ಅಂಡ್ ಅಲಾಗೇ ಹಿಂದೂ ವೆಡ್ಲಾಕ್ ಸೊ ಮರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೊನ್ನಲಗಡ್ಡ ಜ್ಯೋತಿ ಗಾರಿ ಈ ರೋಜು ಮನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರಾವಡಂ ಜರಿಗಿಂದಿ ಪೋಯಿನ ವೀಕ್ ಚಾಲ ಅದ್ಭುತಮೈನಟ್ವೆಂಟಿ ವಿಷಯಾಲ ಚೆಪ್ಪಾರು ವೇದಿಕ ಎಲಾ ಉಂಡಾಲಿ ಕ್ರತುಲು ಎಲಾಂಟಿ ಕ್ರತುಲು ಮನಕು ಮುಡು ಮುಳ್ಳಕುನ್ನಟ್ವೆಂಟಿ ಸಂಬಂಧವೇಂಟಿ ಅರ್ಧಮೇಂಟಿ ಪರಮಾರ್ಧಮೇಂಟಿ ಇವನ್ನಿ ಕೂಡ ಎನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಅಂತೆ ಮನಕ್ ತೆಲಿಯನ್ ವಿಷಯಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಮನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಅನ್ಮಟ ಈ ರೋಜು ಮರು ಜೊನ್ನಲಗಡ್ಡ ಜ್ಯೋತಿ ಗಾರು ಮನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಕ್ ರಾವಡಂ ಜರಿಗಿಂದಿ ಮೇಡಂ ತೋ ಮೀರ್ ಮಾಟ್ಲಾಡಾಲಿ ಅನ್ಕುಂಟೆ ಯುಎಸ್ ಎ ಆತ್ಮೀಯ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಕಿ ಅಲಾಗೆ ಯುಕೆ ಆತ್ಮೀಯಲ್ ಐತೆ ಜೀರೋ ಟೂ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಟೂ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆತ್ಮೀಯಲ್ ಐತೆ ಜೀರೋ ಟೂ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಅಲಾಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆತ್ಮೀಯಲ್ ಐತೆ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ಟ್ರಿಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕೈಪ್ ನುಂಡಿ ಟೋರಿ ಡಾಟ್ ಲೈವ್ ಒನ್ ಮೇಲ್ ಗುಡ್ ಜೇಚು ಟೋರಿ ಮಹೇಶ್ ಅಟ್ ಜಿಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಕಿ ಅಲಾಗೆ ಜೊನ್ನಲಗಡ್ಡ ಜ್ಯೋತಿ ಅಟ್ ಜಿಮೇಲ್ ಜಿಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಕಿ ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಚೇಯಚ್ಚು ಅನ್ಮಾಟ ಅಲಾಗೆ ಮರಿ ಮೀಕು ಎಟ್ವೆಂಟಿ ಸಂಬಂಧಾಲೈನ ಪರವಾಗಿದೆ ಹಿಂದೂ ವೆಡ್ ಲಾಕ್ ಅನ್ನಿ ಕುಲಾಲ ವಾರಿ ಕೋಸಂ ಅಲಾಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಲಕು ಜ್ಯೋತಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೊನಿ ಸೊ ಇಲಾ ರೆಂಡು ಸಪರೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಗಾ ಉಂದಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧಂ ಗುರಿಚಿ ಮಾತಾಡಲಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮೀರು ಕಾಲ್ ಜೇಸಿ ಮಾತಾಡಂಡಿ ಮೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಿ ಮೀ ಬಂಧುವಲಕಿ ಮೀ ನೀರೇನ್ ಡಿಯರ್ ಕಿ ಮೀಕ್ ತಿಳಿಸಿನ ವಾಳ್ಳಂದರಕಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೊನಿ ಗುರಿಚಿ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಎವರಿಕನ್ನ ಪೆಳ್ಳಿ ಗಾಲು ವಾಳ್ಳೆ ವಾರನ್ನ ಉಂಟೆ ಇಮೇಟ್ ಗಾ ಸಜಿಸ್ಟ್ ಚೇಯಂಡ ವಾಳ್ಳಕಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೊನಿ ಗುರಿಕ ವೆಳ್ಳಂಡಿ ವಾಳ್ಳ ಚೂಸ್ಕುಂಟಾರ ಮೊತ್ತಂ ವಾಳ್ಳ ಗತ ಗತ ನಾಲ್ಗೈದು ವಾರಲ್ ನುಂಡಿ ಮನ ಟೋರಿ ಕೊಸ್ತುನಾರು ಎನ್ನೋ ಕೊತ್ತ ಕೊತ್ತ ವಿಷಯಾಲ ತಿಳಿಸ್ತುನಾರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಾ ಕ್ರತುಲ್ಲು ಗಡ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತುನಾರು ಮರಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತನ್ಮಾಟ ಮುಂದುಗಾ ಜ್ಯೋತಿ ಗಾರಿಕಿ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗಮೈನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಧನ್ಯವಾದಾಲಂಡಿ ಮನ ಟೋರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಂದರಕಿ ಕೂಡ ಶುಭೋದಯಂ 
సో అంటే వేదికలో చాలా మార్పులు వచ్చేసాయి అప్పటికి ఇప్పటికి వేదిక పైన కూడా చాలా మార్పులు వచ్చేసాయి వేదిక మార్పులు వచ్చింది వేదిక పైన కూడా చాలా మార్పులు వచ్చేసాయి ఆ మార్పులు ఏంటంటే తప్పకుండా అండి ఇప్పుడు మనకి మనం ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే మన పూర్వీకులు ఇది మనం తప్పకుండా పాటించి తీరాలి ఇది ఒక ఆచారం అని చెప్పారు అనుకోండి దానికి సైంటిఫిక్ గా కూడా నిగూఢంగా ఒక అర్థం తాగుకుని ఉంటుంది అంటే ఏదో వాళ్ళు మనం ఏదో మనం సాధించాలని మనల్ని ఏదో ఇబ్బంది పెట్టాలని పెట్టినటువంటి ఆచారం కాదు ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ఇది మనకి మంచి జరుగుతుంది అన్నటువంటి విషయం తెలియచేయటానికే మన పూర్వీకులు కొన్ని పద్ధతులు అంటూ పెట్టారు నిజానికి మనం ఇప్పుడంటే శామ్యాలని అవన్నీ ఇవన్నీ చాలా ఆర్భాటంగా చాలా హంగులతో వేస్తున్నాం కానీ నిజానికి పందిరి అంటే ఏదైనా శుభకార్యం మనం చేసుకుంటున్నాము పందిరి అంటే కొబ్బరాకుల పందిరి తాటాకు పందిరి అండి వాటిదే మనం చెప్పుకోవాలి నిజానికి ముఖ్యంగా మనం తాటాకు పందిట్లోనే పెళ్లి చేయాలి మనకి సౌభాగ్య వస్తువుల్లో ఎనిమిది సౌభాగ్య వస్తువులు మనకి భాస్కర్ రాయల వారు తెలియచేశారు అవి ఏవేంటి పసుపు కుంకుమ రూపు మారినటువంటి పాలు అలాగే ఉప్పు జీలకర్ర ధనియాలు అలాగే ఈ తాటాకు కూడా సౌభాగ్య వస్తువుల్లో ఒకటి కాబట్టి సౌభాగ్య మనం వివాహం ఎందుకు చేస్తున్నాము ఆ జంట ఆనందంగా ఉండటం కోసం సౌభాగ్యంతో ఉండటం కోసమే కదా మనం వివాహం చేస్తున్నాము కాబట్టి వివాహము అనగానే మనం వెయ్యాల్సిన పందిరి తాటాకు పందిరి మరి మనకి పాటలు కూడా చూడండి పెళ్ళంటే పందిళ్ళు తాటాకు చప్పట్లు అని మనకు ఆ పాట వస్తుంది కాబట్టి ఏంటంటే తాటాకు అన్న దానిలోనే అసలు మనకి ఆ యొక్క సౌభాగ్యం అంతా కూడా దాగుకుని ఉంది కాబట్టి తాటాకు పందిళ్ళనే మనం వేసుకోవాలి ఎందుకు అది సౌ పైగా వరుడు వధువు మొదటిసారి వారు వైవాహిక అంటే వారు బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమం నుంచి గృహస్రాశ్రమంలోనికి వాళ్ళు అడుగు పెట్టారు అలా ఆశ్రమం వారినప్పుడు వరుడు నుంచోవాల్సింది కానీ వధువు నుంచోవలసింది కానీ ఇక్కడ ఒక సౌభాగ్యప్రదమైనటువంటి మంగళప్రదమైనటువంటి ప్రదేశంలోనే వాళ్ళు నుంచోవాలి నన్ను మన్నించాలి కానీ ఇప్పుడు మనం కూడా శామియానాలు వేస్తూ ఉంటామండి శామియానాలు వేసుకోవడంలో తప్పు లేదు కానీ ఆ శామియాను మన ఇంట్లో మనం వేసుకున్నాము కానీ అది అంతకు ముందు ఎక్కడ ఉపయోగించాలో తెలియదు కదా అవునా కాదా నిజానికి మనం ఆలోచిస్తే అది ఇంతకు ముందు ఉపయోగించారో తెలియదు శుభానికైనా ఉపయోగించుండొచ్చు అశుభానికైనా ఉపయోగించవచ్చు మరి అలాంటప్పుడు అది మనం మనం వివాహం చేసుకుంటూ అంత చక్కగా సౌభాగ్యంగా ఉండాలి వాళ్ళు ఆనందంగా ఉండాలి అని మనం వివాహం చేసుకుంటూ ఇలాంటి శామియానాలు వేసి రకరకాల రంగులు ఆర్భాటాలు మనం ఎంత చేసినప్పటికీ ఆ అశౌచం అనేది అయితే పోదు కదా పైగా ఏంటంటే తాటాకు అనేసరికి మనకి చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది నిజానికి మనకి మావిడాకులు కట్టమని కానీ ఇలా తాటాకు పందిట్లో కూడా కూర్చొని మనం విందు ఆరగించడానికి కూడా ఆరోగ్యపరమైనటువంటి సూత్రాలు కూడా అందులో ఎన్నో మిడితమై ఉన్నాయండి ఇప్పుడు మనం ఏ పండగ వచ్చినా కూడా మన ఇంటికి మంగళ తోరణాలుగా మామిడాకులనే కడతాం సృష్టిలో మనకి ఎన్నో రకాల ఆకులు ఉన్నాయి కానీ దేన్ని కట్టకుండా ఒక మామిడాకులనే కడతాము కొన్ని సందర్భాల్లో ఒకే ఒక పండగకి వేపాకు కొమ్మల్ని కూడా మనం మన ఇంటి గుమ్మానికి పెట్టుకుంటాం కారణం ఏంటి మామిడాకులు ఏం చేస్తాయి మనకి ఆక్సిజన్ ని పీస్తాయి అంటే అది ఆక్సిజన్ ని పీల్చుకుని ఆక్సిజన్ ని వదులుతాయి కాబట్టి మనం మామిడాకుని ఎక్కువగా మన గుమ్మాలకు కట్టడానికి కారణం అదే ఈ పండగలు అప్పుడన్నా వీళ్ళు కాస్త దులుపుకొని ఆ మామిడాకుల తోరణాలు కడితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అపార్ట్మెంట్ కల్చర్ లో కొంచెమైనా స్వచ్ఛమైనటువంటి గాలి పీలుస్తారు అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో మన పెద్దలు ముందే దీన్ని గ్రహించి ఈ మామిడాకుల తోరణాల గురించి మనం కట్టుకోవాలని వాళ్ళు శాస్త్రంగా చెప్పారు మనం ఇప్పుడు అసలు ఏ పందిట్లో అయినా చూడండి మీరు మీకు ఎక్కడైనా మామిడాకులు కనిపిస్తున్నాయటండి అంత మంది మనం గుమికూడుతాం కాబట్టి ఒక్కొక్క రకంగా ఏంటంటే అక్కడ అంతా కూడా కలుషితం అయిపోతుంది వాతావరణం అందరం ఒక దగ్గర చేరేసరికి ఆ కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి కూడా ఈ మామిడాకులు ఉపయోగపడతాయి కానీ మనం ఇప్పుడు చూస్తుంటుంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కల్చర్ లో చూసినట్లయితే మనకి ఎక్కడా కూడా మామిడాకులు కడుతున్నటువంటి దాఖలాలు కనిపించట్లేదు మామిడాకులు ఎందుకండి అని ఆర్టిఫిషియల్ గా ఉండేటువంటి పూలై ఉండొచ్చు రకరకాలైనటువంటి పూలని మనము అందులో అలంకరించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామే కానీ నిజానికి అసలు మనకి పెద్దలు పెట్టినటువంటి సాంప్రదాయాన్ని మనం ఎంత వరకు మనం దాన్ని పాటిస్తున్నాం అన్నది మనం గమనించాలి పందిళ్ళు అనగానే అంటే ఇప్పుడు ఎవరెవరైతే వివాహం వారి పిల్లలకి చెయ్యాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా గుర్తుంచుకోవలసింది ఏంటి మనం మన పిల్లలకి ఇంత కష్టపడి ఖర్చు అయినప్పటికీ వివాహం ఎందుకు చేస్తున్నాము వారు దాంపత్య జీవితంతో ఆనందంగా ఉండాలని 
మనం వివాహం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ ఆనందాన్ని కోరుకునేటటువంటి వాళ్ళల్లో ముఖ్యులుగా ఎవరుంటారు తల్లిదండ్రులే ఉంటారు తల్లిదండ్రుల కంటే కూడా పిల్లల అభ్యున్నతిని కోరుకునేటటువంటి వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కదా కాబట్టి ఈ తల్లిదండ్రులుగా మనం ఏం చెయ్యాలి మన పిల్లల అభ్యున్నతి కోసం మనం ఈ వివాహం చేస్తున్నాం కాబట్టి తప్పకుండా మనకి శాస్త్రం ఏ రకంగా అయితే మనకి వివాహం చెయ్యమని చెప్పిందో అలాగే మన పిల్లలకి చేస్తాం ఇలా కొత్త కొత్త రంగు హంగులకి ఆర్భాటాలకి మేము పోము అని ప్రతి తల్లిదండ్రి కూడా ఒక కృతనిశ్చయంతో ఉన్నారు అనుకోండి నిజానికి మనం కూడా మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాన్ని మళ్ళీ ఆపాదించుకున్న వాళ్ళం అవుతాం మనం ఆచరించటమే కాదు పది మందికి తెలియచేయాలి వాళ్ళు వినకపోనియండి సోది అనుకోనియండి మనం పది సార్లు చెప్పాలి ఎందుకు మన సంస్కృతి మీద మనకున్నటువంటి అభిమానం అలాంటిది మనకున్నటువంటి ప్రేమ అలాంటిది పైగా మన సనాతన ధర్మాన్ని నిలబెట్టుకోవడం ఎవరి పక్కవాడి బాధ్యత కాదు ఇది ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని ప్రతి ఒక్కరూ నిర్ణయించుకోవాలి ఇది ఎవడో ఎప్పుడు నిలబెడతాడు నాకెందుకు లేని వదులుకోవడానికి లేదు ఇది మనందరి బాధ్యత ఒక్కసారి ఎవరైనా కానీ ఆ నాకెందుకు లేని ఒకరు కనుక వదిలేశారనుకోండి వారితో పాటు వెయ్యి మంది చెడిపోతారు కాబట్టి ఏంటి ప్రతి ఒక్కరు ఏమనుకోవాలి మన సనాతన ధర్మం నిలబెట్టుకోవడం మనందరి బాధ్యత కాబట్టి నేను ముందుంటాను వాళ్ళింట్లో ఎవరైనా వివాహానికి సిద్ధంగా ఉండి ఉండకపోవచ్చు ఈ కార్యక్రమాన్ని వింటూ ఉండవచ్చు వాళ్ళైనా కానీ ఓహో ఇలా మనకి కళ్యాణ వైభోగమి కార్యక్రమంలో ఇలా చెప్పారు కాబట్టి తప్పకుండా మనం ఇది ఆచరించాలి మన పిల్లలకి వివాహాలు అయిపోయాయి ఇంకా మన మన వాళ్ళు వివాహానికి రావడానికి సమయం పడుతుంది కాబట్టి మేము మాకు తెలిసిన వాళ్ళకి తెలియచేద్దాము అని వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళకి కనుక తెలియచేస్తే తప్పకుండా మన సనాతన ధర్మాన్ని మనం ముందు తరాలకు ఇంతే పదిలంగా అందం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం అంటే పెళ్లి పందరి విషయంలో మాత్రం చాలా బాగా చెప్పారు పెళ్లి పందరి కూడా వాళ్ళు కూడా ఆలోచిస్తారు ఖచ్చితంగా సో జనరల్ గా మరి ఇప్పుడు అంటే కళ్యాణ వేదిక ఎలా ఉండాలి అని చెప్పేసి అంటారు సరే పెళ్లి పందరి అంటే తాటాకుల పందరి మీద వేయాలని చెప్పేసి అన్నారు బానే ఉంది సో ఎలా ఉండాలి ఇంకా వేదిక మీద కళ్యాణ వేదిక మీద అనేసరికి ఇప్పుడు చూ ఇప్పుడు చూడండి అసలు కళ్యాణ వేదిక అనేసరికి పూర్తిగా దాని రూపం మారిపోయిందని చెప్పొచ్చండి ఇది వరకటి దానికి ఇప్పటి దానికి మనం పోల్చుకున్నట్లయితే ఇప్పటికి పూర్తిగా దాని రూపాన్ని ఇది కోల్పోయిందనే చెప్పొచ్చు అంటే ఇప్పుడు కళ్యాణ వేదిక అనగానే ఏంటి మనకెవరైతే కులదేవత ఉంటారో అంటే రామచంద్రమూర్తి అయి ఉండొచ్చు వెంకటరమణుడు అయి ఉండొచ్చు పార్వతీ పరమేశ్వరుడు అయి ఉండొచ్చు ఎవరైనా కానీ వాళ్ళ ఇంటి ఆచారం ప్రకారము ఏ కులదేవత అయితే ఉంటారో వారి యొక్క మూర్తులు మనం ఎక్కడో ఒకట మనము పెట్టుకోవాలి ఎందుకు వాళ్ళు మన ఇంటి కులదేవతలు సూక్ష్మ రూపాల్లో ఉండి మనల్ని తప్పకుండా ఆశీర్వదించి తీరుతారు ఎందుకు మన వంశంలో ఎవరో ఒకరు ఉపాసనా పరులు ఉండి ఉండవచ్చు కాబట్టి వాళ్ళు సూక్ష్మ రూపాలలో భగవంతుడు సూక్ష్మ రూపంలో వచ్చి వారి జంటని ఆశీర్వదించడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు కాబట్టి మనం ముఖ్యంగా వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా కానీ మనము ఇప్పుడు ఎన్నో రకాల అలంకారాలు చేయిస్తూ ఉంటాం కళ్యాణ వేదికకి ఆ అలంకారాల్లో భాగంగానే చూడడానికి ఇంపుగా ఉంటుంది జంటని ఆశీర్వదించినట్టు ఉంటుంది కాబట్టి మన కుల దేవతలైనటువంటి దేవతామూర్తుల్ని మనం వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ గా ఉండేటట్టు పెట్టుకోవాలి చక్కటి సుగంధ పరిమళ ద్రవ్య పరిమళ భరితమైనటువంటి పూలతోటి చక్కగా కళ్యాణ వేదికని అలంకరించాలి ఎందుకు నిజానికి చూడండి చక్కటి మల్లెపూల వాసన విరజాజుల వాసన చెమేలి వాసన చక్కటి గులాబీ పూలు అది దేశవాళి గులాబీ పూలు ఇప్పుడు హైబ్రిడ్ అనుకోండి ఆసువాసన వేరుగా ఉంటుంది అదే దేశవాళి అనుకోండి ఆసువాసన ఒక రకంగా ఉంటుంది ఆ సువాసనలు మన హృదయాన్ని తాకాయనుకోండి మనసు ఎంత ఉల్లాసంగా ఉంటుంది నిజానికి ఎంతో ఒత్తిడిలో ఉన్నటువంటి మనసు కూడా ఏంటి కొంత ఉల్లాసాన్ని పొందుతుంది ఆ స్ట్రెస్ నుంచి బయటికి వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఏంటి మనము ఈ అలంకరించేటప్పుడు కూడా ఇలాంటి చక్కటి చక్కటి పూలతో అలంకరించుకోవాలి మనసు ఆహ్లాదాన్ని పొందుతుంది ఎందుకంటే కొత్త జంట వారి మనసు కూడా చాలా ఉల్లాసంగా ఆహ్లాదంగా ఉంటేనే వారు భావి జీవితంలోకి ఆశ్రమం మారి కొత్త జీవితంలోకి అడుగు పెట్టేటప్పుడు వాళ్ళు కూడా చాలా ఆనందంగా ఉండగలుగుతారు కాబట్టి ఇవన్నీ గుర్తుంచుకుని ఇంటి మనం అలంకరించేటప్పుడు కూడా ఇలా చక్కటి పూలతోటి పరిమళ భరితమైనటువంటి పూలతో అలంకరించాలి అలాగే ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనం కళ్యాణ వేదిక మీద చూడండి కర్ణుడికి సహజ కవచ కుండలాలు ఎలా ఉంటాయో ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో సెల్ ఉంటుంది అది కూడా అలా మామూలు సెల్ కాదు ఇది వరకంటే ఏదో చిన్న డబ్బాలాగా ఉండే ఫోన్లు వాడేవారు ఇప్పుడు అందరు కూడా టచ్ స్క్రీన్ అంటే టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది కదా కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేస్తున్నారు ఇటు అబ్బాయిలు అమ్మాయిలో కూడా తెలియనటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళ వేషధారణలు అలాగ ఉంటున్నాయి అయితే ఏం చేస్తుంటాం మనం చెప్పులతోటే కళ్యాణ వేదిక ఎక్కేస్తూ ఉంటాం కళ్యాణ వేదిక ఎక్కేసి వధూ వల్ల ఇద్దరినీ కూడా ఎవరు అంటే ఇటు వధూ వధూ వైపు స్నేహితులు వరుడు వైపు స్నేహితులు కూడా ఇటు తిరుగు అంటే ఇటు తిరుగు అంటూ 
వాళ్ళ సెల్ ఫోన్లలో వాళ్ళ ఫోటోలు తీయటానికి సెల్ఫీ అంటే ఆఖరికి పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు కూడా సెల్ఫీలు తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు అసలు కళ్యాణ వేదిక మీద ఇంత ఆర్భాటం అవసరమా ఏదో మనకి గుర్తుండాలి కాబట్టి ఒక రకంగా మనం ఫోటోలు తీసుకోవటంలో తప్పు లేదు కానీ పెళ్లి అంటే మన జీవితానికి సంబంధించింది అంతేకాని ఫోటోలకి వీడియోలకి సంబంధించింది కాదు కదా మనకి ఇప్పుడు ఒకసారి కనుక ఈ జీవితం చేజారిపోతే ఆ ఫోటోలు వీడియోలు అయితే ఏం చేయలేవు కదండి కాబట్టి ఏంటి మనకి వివాహం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది వివాహం చేసుకోబోతున్నటువంటి అబ్బాయి అమ్మాయి పూర్తిగా గుర్తుంచుకోవలసింది అంటే వివాహం మా వ్యక్తిగతం అంటే వ్యక్తిగతం అంటే వాళ్ళని నిర్ణయించుకోమని నేను చెప్పట్లేదు ఇది మా వ్యక్తిగతానికి సంబంధించింది మా భావి జీవితానికి సంబంధించింది మేమిద్దరము అన్యోన్యంగా ఉండడానికి ఏర్పడేటటువంటి వేసుకుంటున్నటువంటి పునాది ఈ కళ్యాణ వేదిక కాబట్టి ఈ కళ్యాణ వేదిక ఎలా ఉండాలో దానిపైన ఎలా ప్రవర్తించాలని మన పెద్దలు మనకి తెలియచేశారో మేము అలాగే ఉంటాము మేము దీన్ని అతిక్రమించము అని ఒకసారి అబ్బాయి అమ్మాయి అనుకున్నారు అనుకోండి నిజానికి మన కళ్యాణ వేదిక అలాగే ఉండి వారికి ఆ భగవంతుడు కూడా అలాంటి ఆశీర్వచనాన్ని చక్కగా అందజేస్తాడు ఇప్పుడు చెప్పులు వేసుకొని వస్తారు ఇది వరకు ఎక్కడ ఏం తొక్కొచ్చారో తెలీదు మరి కళ్యాణ వేదిక మీద అంతా కూడా చెప్పులతో అలా తిరుగుతూనే ఉంటారు కదా నిజానికి కళ్యాణ వేదిక అంటే మన సాంప్రదాయంలో మామూలు ఒక వేదిక దానిపైన అబ్బాయి అమ్మాయి కూర్చున్నారు కాదు అండి అక్కడ సుముహూర్తానికి ముందు మహాసంకల్పం చదువుతారు ఏ సందర్భంలో మహాసంకల్పం చదువుతారు అంటే చాలా పెద్ద పెద్ద క్రతువులు చేసేటప్పుడు మటుకే మనం మహాసంకల్పం చదవాలి మనం వివాహానికి వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా ఆ మహాసంకల్పాన్ని విని తీరాలి మనమేంటి పక్క వాళ్లతో మాట్లాడడానికి లేకపోతే అబ్బాయి ఇది ఎన్ని కారణాలు వేసుకొచ్చింది ఈ చీర ఏదో చాలా బాగుంది బానే సంపాదిస్తున్నట్టున్నాడు వీళ్ళు ఆయన ఇన్ని నగలు చేయించాడు ఇన్ని వేలు పెట్టి చీరలు కొంటున్నాడు అన్నటువంటి వాటికి ప్రాధాన్యత ఇస్తామే కానీ అయ్యో అక్కడ మహాసంకల్పం చదువుతున్నారు ఈ మహాసంకల్పం మనం మాటి మాటికే వినలేము ఇది తప్పకుండా వినా విని తీరాల్సిందే అన్నటువంటి ధ్యాస మన ఎవరికి కూడా ఉండట్లేదు ఆ మహాసంకల్పం చదువుతారు పైగా ఏంటి మనకి సుముహూర్త సమయానికి అసలు ముహూర్తం అనగానే ఆ కళ్యాణ వేదిక మీద బ్రహ్మ స్థానంలో కూర్చున్నటువంటి బ్రహ్మగారు అనేక రకాలైనటువంటి మంత్రాలతో ముక్కోటి దేవతల్ని మనం అక్కడికి ఆవాహన చేస్తాము మరి ముక్కోటి దేవతల్ని మనం కళ్యాణ వేదిక మీదకి ఆవాహన చేసినప్పుడు చెప్పులు వేసుకొని ఎక్కొచ్చాండి ఇప్పుడు మన ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చారు మనమే ఉన్నాము మన ఇంటికి మన స్నేహితుల్ని ఎవరినో పిలిచాం పిలిచిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి రాగానే కాలింగ్ బెల్ కొట్టారనుకోండి కాలింగ్ బెల్ కొట్టగానే తలుపు తీసి వాళ్ళని చూసి చూడనట్టు వెంటనే డబేలు మనం తలిపేసేస్తే వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎలా అనుకుంటారు స్నేహితులు అయ్యో వీడేంటి నన్ను పిలిచి అవమానపరిచాడు అనుకుంటారా అనుకోరా మరి భగవంతుడు కూడా అంతేనండి వాళ్ళని మంత్రంతో పిలిచాము ఆవాహయామి అంటూ ఇంతమంది దేవతల్ని పిలిచాం నేను మేము ఇక్కడ వివాహం చేస్తున్నాం మీరందరూ దానికి సాక్షి మీరు వచ్చి కూర్చోండి అంటూ మనం దేవతలందరినీ పిలిచాము మరి దేవతలందరినీ పిలిచి అది ఎక్కడ ఏది అశౌచానికి సంబంధించిందో చెప్పులు వేసుకుని ఎక్కడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తే మరి భగవంతుడి కృపకు ఎలా పాత్రలు అవుతారు ఎవరు పాత్రలు కారు చేసిన వాడు బానే ఉంటాడు కానీ అనుభవించేది ఎవరు ఆ జంట అనుభవిస్తారు కాబట్టి ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఎవరో ఒకరు పెద్దలు ఉండి చెప్పులు వేసుకుని కళ్యాణ వేదిక మీదికి రాకూడదు మనం పుట్టటమే చెప్పులతో పుట్టలేదు కదండి ఒక క్షణం ఆ కళ్యాణ వేదిక మీదికి వెళ్లేటప్పుడు చెప్పులు వదిలి పైకి ఎక్కడంలో తప్పులేదు కదా కాబట్టి చెప్పులు వేసుకుని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా కళ్యాణ వేదిక మీదికి వెతకకూడదు అలాగే కుర్చీలు వెయ్యకూడదు కళ్యాణ వేదిక మీద ఎందుకు మనం అందరికంటే కూడా పరబ్రహ్మాన్ని మనం ఆవాహన చేశాం భగవంతుడు అంటే సామాన్యుడి కాదు కదా అంతమంది దేవతల్ని మనం పిలిచినప్పుడు వాళ్ళు సూక్ష్మ రూపాలలో అక్కడ కళ్యాణ వేదిక మీద అంతా కూడా తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మనం కుర్చీ వేసుకొని ఇలా కూర్చుంటామండి ఏదో ఆరోగ్యం పాలేదు మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉన్నవాళ్ళు ఇటు అబ్బాయి తరఫు ముఖ్యమైనటువంటి వాళ్ళై ఉండొచ్చు అమ్మాయి తరఫు ముఖ్యమైన వాళ్ళ ఉండొచ్చు అయినప్పటికీ కూడా పెద్దవాళ్ళైనప్పటికీ కూడా వారికి కూడా ఈ కత్తువు గురించి తెలియచేయాలి ఇది ఎవరు చెప్పుకోవాలి ముందుగా కన్యాదాత చెప్పుకోవాలమ్మా మనం వివాహం ఎందుకోసం చేస్తున్నాము మన పిల్లలిద్దరూ ఆనందంగా ఉండటం కోసం చేస్తున్నాము శాస్త్రము కళ్యాణ వేదిక మీద కుర్చీలు వేయటానికి ఒప్పుకోదు కాబట్టి దయచేసి మీరు ఏమి అనుకోవద్దు కింద మీకు ఏర్పాటు చేస్తాను అని వాళ్ళు కావాలంటే ఇంకా ఏదైనా సౌకర్యంగా ఉండేటటువంటి మహారాజా కుర్చీని ఏర్పాటు చేసినా తప్పలేదు కానీ కళ్యాణ వేదిక మీద మటుకు కుర్చీలు వేయటానికి వీల్లేదు పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళకి ఎవరైనా కానీ 
ఇప్పుడు వయసుతో సంబంధం లేదండి ఇప్పుడు కాళ్ళ నొప్పులు రావడానికి ముప్పై సంవత్సరాలు నిన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అందరికి కూడా కాళ్ళ నొప్పులు ఉన్నాయి పెళ్లి అయ్యేటప్పుడు మా అమ్మమ్మ నా పక్కనే ఉండాలి అని కొందరు అనుకుంటూ ఉంటారు ఆమె కూర్చోలేదు సో అటువంటిప్పుడు కుర్చీ లేకూడదు అనమాట కుర్చీలు అంటూ అసలు వేదిక మీద ఉండకూడదు కూర్చోలేని వాళ్ళని నిర్మమాటంగా కింద కూర్చోబెట్టడమే కింద అంటే వేదిక కుర్చీలో కూర్చోవాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు కళ్యాణ వేదిక మీద కాకుండా పక్కన కింద వేదిక పక్కగా కూర్చోవటమే అది శాస్త్రం ఒప్పుకోదు శాస్త్రం ఒప్పుకోదు ఈ నేను చెప్తోంది మీరు చెప్తోందో కాదు కదా శాస్త్రం చెప్పినటువంటి వాక్కుని మనం చెప్తున్నాం ఎందుకు కళ్యాణ వేదిక అంటే సామాన్యం కాదు ముక్కోటి దేవతల్ని మనం మంత్రంతో పిలిచాం అక్కడికి కాబట్టి మంత్రంతో పిలిచాం కాబట్టి వాళ్ళ సూక్ష్మ రూపాలతో నిజానికి మనం పిలుచుకున్నటువంటి బ్రహ్మగారికి ఉపాసనా శక్తి ఉంటే తప్పకుండా వచ్చి తీరుతారండి లేకపోతే అసలు ఎటువంటి సంబంధము లేని వాళ్ళు ఒక మూడు ముళ్ళ బంధంతో ఒక అమ్మాయి తల ఉంచి ఆ అబ్బాయితో జీవితాంతం మనగలుగుతోంది అంటే నిజానికి అది మంత్రం యొక్క గొప్పతనం అనుకోవాలా వద్దా ఎటు తెలియని వాళ్ళు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా గుర్తుంచుకుని ఏంటి చిన్న చిన్న విషయాలు ఏవి అక్కడ కుర్చీ లేకపోతే ఎవరు ఏమీ అనరు కదా కాబట్టి ఇవి మనం తెలుసుకోవాలి అయ్యో మగ పిల్లవాడి వైపు అయితే ఏంటి ఆడపిల్ల వైపు అయితే ఏంటి ఎవరైనా కానీ కళ్యాణ వేదిక మీద కుర్చీలు ఉండకూడదని శాస్త్రం చెప్తోంది కాబట్టి మేము దాన్ని పాటించి తీరుతాము కళ్యాణ వేదిక మీద కుర్చీలు అన్నవి ఉండకూడదు అని పక్కగా కళ్యాణ వేదిక అయిపోయిన తర్వాత ఇంకెక్కడైనా కుర్చీలు కొంచెం దగ్గరగా వేసుకోవటంలో తప్పు లేదు కానీ ఆ వేదిక మీద మటుకు అంటే ఎక్కడ వరకైతే వధూవరులు కూర్చొని ఈ క్రతువునంతా చేయటానికి మనం ఒక వేదిక లాంటిది నిర్మించుకున్నామో ఒక పెద్ద బల్ల లాంటిది వేసుకున్నామో ఆ వేదిక మీద మటుకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా కుర్చీలు బల్లలు ఉండడానికి వీల్లేదు ఇది మనం గమనించాలి అలాగే మనం వివాహము అనగానే ఈ స్ప్రేలు కొట్టడం సుముహూర్తం అయిపోగానే లేకపోతే తాళి గట్టగానే ఈ స్ప్రేలు కొట్టే విష్ణుతు దాన్ని ఏమంటే అడుగున్న నాకు పెద్దగా తెలియదు ఫాగ్ తో వచ్చేది అలా ఆ స్ప్రేలు కొడుతూ ఉంటాం లేకపోతే విజిల్స్ వేస్తూ ఉంటాం లేకపోతే టపాకాయలు కాలుస్తూ ఉంటాం ఇవన్నీ కూడా చెయ్యకూడదు నిజానికి ఆ కళ్యాణ వేదిక మీద ఇలా ఫాగ్ కొట్టడం కానీ ఇంకో రకమైనటువంటి స్ప్రేలు చేయటం కానీ చేస్తే బ్రహ్మహత్య మహాపాతకం తప్పకుండా చుట్టుకొని చేరుతుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం కళ్యాణ వేదిక మీద చెయ్యటానికి వీల్లేదు ఇది శాస్త్రం చెప్పినటువంటి వాక్కు ఎందుకు ఇది శాస్త్ర సమ్మతం కాదు ఎందుకు ఇవన్నీ ఊదవని కానీ ఇవన్నీ కూడా కొందరగా లోదరడం ఇలా బబుల్స్ వచ్చేలాగా ఉంటాయి కదా చిన్నపిల్లలు ఆడుకోవడానికి చూస్తుంటారు అలా బబుల్స్ వచ్చేవి చేయటం కానీ కళ్యాణ వేదిక మీద ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనము చెయ్యకూడదు అలాగే టపాకాయలు కాల్చడం కానీ టపాకాయలు ఎందుకంటే కాల్చడం ఇప్పుడు నరకాసురుడు చచ్చిపోయినప్పుడు మనం టపాకాయలు కాల్స్తున్నాం మరి వీళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుంటుంటే మళ్ళీ మనం టపాకాయలు కాల్చడం ఏంటి అసలు ఏదన్నా సంబంధం ఉందా అవును ఇప్పుడు మనం దీపావళి ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం నరకాసురుడు చచ్చిపోయాడు కాబట్టి ఆనందంగా చేసుకుంటున్నాం మరి వీళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుంటుంటే మనం టపాకాయలు కాల్చడం ఏంటి అలాగే మేళం విషయంలో కూడా ఇప్పుడు మేళాలు అనేక రకాలుగా పెడుతుంటారు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ప్రాంతం వాళ్ళకి ఒక్కొక్క ఆనవాయితీ ఉంటుంది కానీ మేళం అంటే ఏంటి అసలు నిజానికి శుభానికి మేళం అంటే సన్నాయే సన్నాయి తప్పితే ఈ బ్యాండ్ మేళం గాని అసలు గుండెలు ఎదిరిపోయేటట్టు శబ్దాలు వచ్చేటటువంటి ఎటువంటి మేళాలని కూడా మనము వివాహాల్లో ఉపయోగించకూడదు అంటే ఇది గమనించాలి మనం అంటే ఇది ఏదో చేసడం వల్ల తప్పు మేమందరం ఇలా చేసేసామే అని బాధపడదు మనం తెలియక చేసాం జరిగిపోయింది ఏదో జరిగిపోయింది ఇప్పుడు ముందైనా కానీ ఇక ముందు వివాహం చేసుకునేటటువంటి వాళ్ళైనా కానీ ఈ తప్పులు జరగకుండా దాన్ని సరిచేసుకోవాలి ఎందుకు సన్నాయి మేళానికి అంతటి ప్రాధాన్యత ఉంది సన్నాయి అంటే వాళ్ళు గురుముఖతహ నేర్చుకుంటారు గురుముఖతహ నేర్చుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏ సందర్భంలో ఏ పాట పాడాలో ఏ పాట పాడితే ఆ జంటకి అభ్యున్నతి కలుగుతుందో తెలిసి ఉంటుంది పైగా నిజంగా సన్నాయి నండి మన మనసు నిజంగా ఆహ్లాదాన్ని పొందుతుంది ఒక్క క్షణమైనా కానీ మన మనసు దానిలో లయం అవుతుంది అదే బ్యాండ్ మేళం చూడండి అసలు వాళ్ళకి ఏ సమయంలో ఏది మాయించాలో తెలియదు ఏదో పిచ్చి సినిమా పాటలు వాయిస్తూనే ఉంటారు కానీ మన మనసు ఆహ్లాదాన్ని పొందుతుందో ఒక్కసారి నిజానికి ఏదైనా హృద్రోగాలు ఉన్నటువంటి వారు శబ్దాన్ని ఎక్కువగా భరించలేనటువంటి వారికి గుండెల్లో దడొచ్చిన వస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటివి మనం కొంత శ్రద్ధ వహించాలి ఇలాంటి ఒకళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగించేటటువంటి పని మనం చేయకూడదు ఈ డోలు సన్నాయి అంటారా ఈ డోలు సన్నాయి ఏంటి చక్కగా వీళ్ళు గురుముఖత నేర్చుకుంటారు కాబట్టి గురువు గారి దగ్గర నేర్చుకుంటారు అంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు సన్నాయి అంటే ఏదో పిపి పిపి అని ఊదేయడం కాదు కదండి వాళ్ళు ఒక గురువు గారి దగ్గర ఎలా వాయించాలో వాయిత్యాన్ని వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు ఈ హార్మోనియం కానీ సన్నాయి కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ డోలు కానీ ఎక
పెళ్లి కూతురు వస్తూ ఉన్నప్పుడు బంగారు బొమ్మ రావేమి అన్నటువంటి పాట ఈ సన్నాయి వాళ్ళు పాడతారు సన్నాయి నేర్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎందుకు వాళ్ళకి తెలుసు ఈ సందర్భంలో పెళ్లి కుమార్తెని మనము తీసుకుని వస్తున్నప్పుడు బంగారు బొమ్మ రావేమి అన్నటువంటి పాట పాడితే వారికి అభ్యున్నతి కలుగుతుంది సమయానుకూలంగా సరిపోతుంది అన్నది తెలుసు మరి ఈ బ్యాండ్ మేళం వాళ్ళకి ఏం తెలుసు అండి ఏ సినిమా పాటలు మనకు అర్థం కాని పాట అర్థం కానటువంటి సినిమా పాటలు మనకు చాలా ఉన్నాయి అలాంటి పాటలు పాడేస్తూ ఉంటారు మరి దానికి దీనికి తేడా ఉందా లేదా చాలా తేడా ఉంది తర్వాత వివాహం జరుగుతున్నప్పుడు ఆకాశ పందిటిలో నీకు నాకు పెళ్ళంట రకరకాలైనటువంటి మధురమైనటువంటి పాటలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఇలాంటివన్నీ కూడా పాటలు పాడుతూ వాళ్ళు మనకి ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తారు నిజానికి ఆ పాటలు వింటుంటే దానిలో అర్థం కూడా ఉంటుందండి ఈ బ్యాండ్ మేళం వాయించేటటువంటి వాళ్ళ పాటల్లో అసలు అర్థం ఏమన్నా ఉంటుందా అర్థం ఉండకపోగా ఒక్కొక్కసారి గుండెల్లో దడ వచ్చేటటువంటి అవకాశం కూడా కాబట్టి ఈ వ్యత్యాసాన్ని మనం గమనించాలి కాబట్టి సన్నాయి డోలుని మటుకే మనం వివాహాల్లో ఏ శుభకార్యానికైనా మనం ఉపయోగించాల్సింది డోలు సన్నాయి అండి కాబట్టి ఇది ఒకటి మనం గమనించాలి ఈ డోలు సన్నాయిని మటుకే ఉపయోగించాలి టపాకాయలు కాల్చకూడదు అలాగే ఇలా నురగ వచ్చేది ఇలా ఫాగ్ లాంటివి కానీ లేకపోతే బబుల్స్ వచ్చేటటువంటివి కానీ మనం వేదిక మీదకి వెళ్లి వధూవరుల మధ్య మనం ఊదటానికి వీల్లేదు స్ప్రే చేయటానికి వీల్లేదు ఎందుకు అది బ్రహ్మహత్య మహాపాతకంతో సమానం ఇక ఆ జంట అభ్యున్నతిని మనం చేసేవన్నీ చేస్తూ అయ్యో మాకు పిల్లలు కలగలేదు వాళ్ళిద్దరూ అన్యోన్యంగా ఉండట్లేదు అని మనం ఎంత నెత్తి నోరు మొత్తుకున్న లాభం లేదు కదా మనం ఇక్కడ తప్పు చేసేసాం మనం చేసినటువంటి తప్పుకి శిక్ష ఎవరు అనుభవిస్తారో ఆ జంటే అనుభవిస్తారు ఎందుకు కర్తలు వాళ్లే కదా కాబట్టి ఇది మనం గుర్తించాలి ఇది మనకి గుర్తి కొన్ని కొన్ని పనులు మనం చెయ్యకుండా ఉంటే కనుక చక్కగా ఆ జంట అభ్యున్నతిని పొందుతుందండి వండర్ఫుల్ అండి చాలా చాలా బాగా చెప్పారు సో అంటే మంగళ వాయిద్యాలు ముఖ్యంగా చెప్పులు వేసుకోకుండా వెళ్ళడం అది నేను చాలా సందర్భాల్లో చూసామండి సో అసలు చెప్పు డైరెక్ట్ చెప్పులతో వెళ్ళిపోతుంటారు కాదండి షూస్ వేసుకోవాలి ఒక పెళ్లికి వెళ్తున్నప్పుడు కొన్ని షూస్ వేసుకుని రావడం ఎందుకు ఇప్పటం కష్టమే ఒప్పుకుంటారు మనం ఒక వివాహానికి వెళ్తున్నాం కాబట్టి మనం వెళ్లేటప్పుడు చక్కగా చెప్పులు వేసుకుని వెళ్దాం విప్పి పైకి కళ్యాణ వేదిక మీదకి వెళ్ళడానికి సులువుగా ఉంటుంది అని ప్రతి ఇది ఎవరూ చెప్పేది కాదు మనకి ఇప్పుడు చదువుకున్న వాళ్ళం ఎంతో ఆలోచన పరిజ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళం ఎంతో ముందు చూపున్న వాళ్ళం కాబట్టి ఇది మనకి మనకి తట్టాల్సినటువంటి ఆలోచన షూస్ వేసుకోకుండా ఒక్క రోజు మనం చెప్పులు వేసుకుంటే తప్పేం లేదు కదా ఆ కాసేపు చెప్పులు వేసుకుని కళ్యాణ విప్పడానికి సులువుగా ఉంటుంది షూస్ అంటే వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఒప్పుకోవచ్చు కాబట్టి చెప్పులు శాండిల్స్ వేసుకుని వెళ్ళామనుకోండి అక్కడ వదిలి మనం కళ్యాణ వేదిక మీదకి వెళ్ళి వధూవరులను ఆశీర్వదించి రావడానికి సులువుగా ఉంటుంది పైగా వధూవరులు కూడా ఎవరి ఇప్పుడు మనం ఆశీర్వదించేటప్పుడు ఉపాసన పనులు చాలా మంది ఉంటారండి మనకు అక్షింతలు ఇస్తారు అక్షింతలు ఇచ్చినప్పుడు మనం కొంతసేపు ఆ అక్షింతల్ని ఇలా పట్టుకుని వధూవరులను ఆశీర్వదిస్తాం వధూవరులనే కాదు ఎవరినైనా మనం ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటాం అలా ఆశీర్వదించినప్పుడు వీరి ఉపాసన బలం ఏదైతే ఉందో కొంత ఆ అక్షింతల్లోకి చేరుతుంది కాబట్టి ఆశీర్వచనం తీసుకునేటప్పుడు వధూవరులు ఇద్దరు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నమస్కరిస్తూ ఉండాలి ఇంకొక విషయం ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం చాలా సందర్భాల్లో ఇట్లా మెడల్ తాళి కట్టాడు అంటే ఇమీడియట్ గా ఇంకా అక్షంతలు వేయడం స్టార్ట్ చేసేస్తుంటారు అయితే ఆ ప్రాంగణానికి అంటే వేదిక దగ్గరికి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే కరెక్ట్ గా ఇట్లా అక్షంతలు చల్లగానే వధూవరుల మీద నెత్తుల మీద పడుతుంటాయి వాళ్ళ మీద ఆశీర్వాదం దూరంగా ఉండి కొందరు విసురుతూ ఉంటారు అనమాట అవన్నీ ఈ ప్రాంగణంలో పడుతుంటాయి అనమాట వాళ్ళ దగ్గరికి పోవు అక్కడ నిలబడ్డ వాళ్ళ మీద పడుతుంటాయి దూరం నుండి అంటే ఫిజికల్ అంటే సీనియర్ సిటిజన్స్ కానివ్వండి దూరం నుండి ఇలా ఆలోచిస్తారు అనగా ఆ ముందున్న వాళ్ళ మీద పడుతుంది ఇది యాక్చువల్ గా యక్షంతలు అనేది ఎలా వేయాలి దగ్గరికి వెళ్లేసి మనము వధువు బరుల దగ్గరికి వెళ్లేందుకు వారి అభ్యున్నతిని కోరుకుంటున్నాం అలా దగ్గరికి వెళ్లి చక్కగా వారి శిరస్సు మీద మూడు సార్లు ఆశీర్వదించాలి మూడు సార్లు వేయాలి ఇట్లా మనకి శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది ఏదైనా కానీ మనకి ఇప్పుడు మనకి సుము వివాహంలో మూడు ముళ్ళు వేసేటప్పుడు మనకి మూడు ముళ్ళు అని చెప్పారు అంటే మనకి ఇంకా మూడు ముళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఇంకా కొంత సమయం ఇంకా కొంత సమయం ఉంది అది చాలా పెద్ద టాపిక్ అండి అసలు మూడు ముళ్ళు ఎందుకు వేయాలి అన్నటువంటి ఇది అంటే మూడు అన్నటువంటి సంఖ్యకి మన యొక్క సనాతన ధర్మంలో చాలా ప్రాశస్యం ఉంది ఏది చేసినా కానీ మూడు సార్లు కనుక మన సనాతన ధర్మంలో కనుక మనం చెప్తే కనుక అది సత్యము అని దేవతలు ఆశీర్వదిస్తారు అందుకే చూడండి మనం ఏదన్నా క్రతువు చేసిన తర్వాత ఓం శాంతి శాంతి 
ప్రశాంతి అని మూడు సార్లు అంటాం ఎందుకు మూడు సార్లు అంటే అది అభ్యున్నతి మూడు సార్లు అంటే రాష్ట్ర దేవతలు ఉండి అక్కడ కథాస్తు అన్ని ఆశీర్వదిస్తారు కాబట్టి మూడుకి చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఉంది కాబట్టి మనం ఆశీర్వదించేటప్పుడు కూడా మన చేతిలో ఉన్నటువంటి అక్షింతలనే మూడు భాగాలుగా చేసుకుని వారిని ఆశీర్వదించాలి లేదు ఒకసారి ఆశీర్వదించాలంటే చాలా మంది ఉన్నారు మనం అక్కడే నుంచి మూడు సార్లు అంటే వెనక వాళ్ళకి ఇబ్బంది కదా కాబట్టి ఏంటంటే మూడు అవకాశాన్ని బట్టి మనం దాన్ని మార్చుకుంటూ ఉండాలి ఏదైనా కానీ మన శాస్త్రం ప్రకారం మూడు సార్లు మనం చెప్తే కనుక అది సమ్మతము శాస్త్ర సమ్మతం కాబట్టి మూడు సార్లు అనాలి అందుకనే చూడండి మెడలో కూడా మూడు ముళ్ళే వేస్తారు ముప్పై మూడు ముళ్ళే లేదు ముప్పై మూడు ముళ్ళే ఏరు కదా ఎందుకంటే ఎంత పెద్ద తాడు తీసుకున్నా కానీ వేసేది మూడు ముళ్ళే కాబట్టి ఈ మూడుకి అంతటి ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఉంది అంటే ఈ మూడు యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం గురించి మనం మూడు ముళ్ళు చెప్పుకునేటప్పుడు చెప్పుకుందాం ఎందుకంటే అది ఒక పెద్ద మహాసాగరం లాంటిది ఈ మూడు గురించి మనం చెప్పుకుంటూ పోతే కాబట్టి మనం మూడు సార్లు అక్షింతలు వేసి అక్కడ నుంచి మనం వెడలిపోవాలి వధూవరులు కూడా ఎవరెవరైతే ఆశీర్వదించడానికి వారి వద్దకు వస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నమస్కరించాలి ఎక్కడో దూరం నుంచి మనం అక్షింతలు విసిరినంత మాత్రాన మనం వధూవరులని ఆశీర్వదించినట్టు కాదు నిజానికి మనల్ని మనం అవమానపరుచుకున్నట్టు వధూవరులని కూడా అవమానించినట్టు ఎందుకు నీకు అసలు అంత చేత కాకపోతే పక్క వాళ్ళకి ఎవరికైనా అక్షింతలు ఇవ్వాలి నువ్వు చేతిలో చేసుకున్నటువంటి అక్షింతల్ని పక్క వారికి ఇస్తే నిజానికి పాపం వృద్ధులు పైకెక్కలేరు ఆ రద్దీని తట్టుకోలేరు నుంచోలేరు అలాంటి వాళ్ళు తప్పులేదు ఇప్పుడు మన చేతి వారి పక్కన మనమే కూర్చున్నాం అనుకోండి అమ్మా నేను ఎక్కలేను ఈ అక్షింతలు నా తరఫున నువ్వు వేసిరా అనేసి వారి చేతిలో ఉన్న అక్షింతల్ని మన చేతిలో పెట్టి వాళ్ళు మనల్ని ఆశీర్వదించమని చెప్పచ్చు అంతేకాని ఇక్కడెక్కడో కూర్చొని వాళ్ళ మీద వేస్తే మనందరం కూడా తొక్కుతూ ఉంటాం అందుకని ఏంటంటే అలాంటివి జరగకుండా ఇక్కడ కూర్చొని ఎక్కడో కూర్చొని విసిరివేయకుండా మనం కళ్యాణ వేదిక మీదకి వెళ్ళి ప్రత్యక్షంగా వధూవరులని ఆశీర్వదించడం మంచిది శరీరము ఆరోగ్యం సహకరించలేదనుకోండి ప్రత్యామ్నాయంగా ఇది ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి శాస్త్రం ఏదైనా కానీ ప్రతి దానికి కూడా ప్రత్యామ్నాయం చెప్పింది ఓహో అలాగే అయినా కానీ నువ్వు ఇట్టాగే చేయి ఇట్ట చేసి చావాల్సిందే అని మనకి శాస్త్రం ఎప్పుడు చెప్పదు అయ్యో పాపం నీకు ఈ రకంగా కుదరదా దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా నీకు ఇది అనుగ్రహిస్తున్నాను అంటూ మనకి శాస్త్రం ఎన్నో తరుణోపాయాలని మనకి తెలియచేసింది కాబట్టి శాస్త్రం మనకి తరుణోపాయాలని చెప్పింది కాబట్టి దాన్ని మనం చక్కగా వినియోగించుకోవాలి ఈ మధ్య డ్రెస్సింగ్ విషయంలో కూడా చాలా తేడా వచ్చేసిందండి పెళ్లి బట్టల విషయంలో కూడా చాలా తేడా వచ్చేసింది అనమాట అంత మోడర్న్ గా వెళ్ళిపోతున్నారు పెళ్లి బట్టల విషయంలో కూడా ఇంకా వేదిక మీద మనం ఇంకేం పాటించే ఇప్పుడు వేదిక అనగా నేనండి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఇది వరకటి కాలంలో చూడండి పెళ్లి కుమార్తె అని చూడగానే అసలు ఆ అమ్మాయి పెళ్లి కుమార్తె అని మనకి చూసి తెలిసిపోయేది ఎలా తెలిసిపోయేది ఆ బుగ్గల్లో సిగ్గు ఆ సిగ్గు పడడం అయ్యో కళ్యాణ వేదిక మీద నేను కూర్చున్నాను పక్కన పరాయి అబ్బాయితో కూర్చున్నాను మా నాన్నగారు చూస్తున్నారేమో మా బంధువులు చూస్తున్నారేమో అని ఆ సిగ్గు అసలు మనకి తెలియకుండానే ఆ వధువుని చూడగానే అసలు పెళ్లి కాని అమ్మాయిలకు కూడా పెళ్లి చేసుకోవాలన్నటువంటి ఆలోచన కలిగేది ఆ సిగ్గులు దొంతరగా అమ్మాయి కూర్చునేది కానీ ఇప్పుడు మనము ఎన్నో వివాహాలు చూస్తూ ఉంటాం అసలు అలా సిగ్గు పడుతూ ఉన్నటువంటి వధూవరుని మనం చూడటం అరుదైపోయింది ఎందుకు వివాహానికి ముందే మనం చాలా సార్లు కలుసుకోవటం చాలా సార్లు అబ్బాయి అమ్మాయి కలుసుకోవటం అలాగే విపరీతంగా ఫోన్ లో మాట్లాడుకోవడం విపరీతంగా ఫోన్ లో మాట్లాడుకునేసరికి ఆ కొత్త ధరం ఏముంటుందండి అక్కడ వాళ్ళకు చెరో సెల్ ఫోన్ ఇచ్చేస్తే ఇంకేమైనా పట్టించుకోరు అక్కడ కాబట్టి ఏంటంటే ఆ సిగ్గుపడ కళ్యాణ వేదిక అందం ఏంటి అమ్మాయి సిగ్గుపడ్డ అమ్మాయి సిగ్గుపడ్డ ఆ సిగ్గు దొంతలలో కూడా ఆనందం ఉంటుందండి అసలు ఆ అందం కూడా ఒక రకంగా చాలా చూడ్డానికి మన మనుషులందరికీ కూడా మనోరంజకత్వాన్ని అందజేస్తాం ఇప్పుడు నిజానికి మనకి వివాహంలో యోక్ర బంధనము అని చేస్తుంటారు యోక్ర బంధనము అంటే ఏంటి వరుడు ఏం చేస్తాడు సుముహూర్తం అయిపోయిన తర్వాత ఒక తాడును తీసుకుంటాడు ఒక తాడును తీసుకుని అమ్మాయి నడుముకి కడతాడు ఈ నడుము కట్టేటప్పుడు ఏదో కట్టానులే అంటే కట్టాను అన్నట్టు కట్టాడు మంత్రయుక్తంగా యోక్ర బంధనాన్ని చేస్తాడు యోక్ర బంధనం ఈ యోక్ర బంధనాన్ని చేసేటప్పుడు నిజానికి చూసే వాళ్ళకు కూడా ఈ యొక్క క్రతువు చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది వధువుకి వరుడికి కూడా అంటే చాలా సార్లు కలుసుకుని మాట్లాడుకున్న వాళ్ళకి కాదు కానీ 
అప్పుడే కలుసుకుని అంటే అసలు మొహం తెలీదు పెళ్లి చూపులయ్యే నిశ్చితార్థమయ్యే మళ్ళీ వాళ్ళు కలుసుకుంది కళ్యాణ వేదిక మీదే అన్నప్పుడు ఇద్దరి హృదయాల్లో కనుక కల్మషం లేకుండా అంటే ఎవరినో ప్రేమించి మళ్ళీ ఎవరినో పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ ఆనందం రాదు కానీ ఇద్దరి హృదయాలలో కనుక కల్మషం లేకుండా క్రతువుని ఆచరిస్తుంటే వారికి తెలియకుండానే ఇద్దరి ముఖాలలో కూడా సిగ్గు దొంతర అనేది పెళ్ళుబుకి వారికి చక్కటి అందాన్ని ఇస్తుందండి ఆ సిగ్గు అనేది చెప్పలేము అనమాట మనకి ఇప్పుడు నిజానికి అమ్మాయికి కూడా అంతే పక్కన వరుడు కూర్చున్నాడు ఆ అమ్మాయి ఎంతో చక్కగా అందంగా మెరిసిపోతూ ఉంటుంది పైగా పెళ్లి అలంకరణ అంటే మాటలు కాదు కదా పైగా పట్టు చీర కట్టుకుని తలలో పూల జడ వేసుకుని కళ్యాణ బొట్టుతోటి బుగ్గన చుక్కతోటి అసలు కన్న తండ్రికే అమ్మాయిని చూస్తే చాలా ముద్దేస్తుంది అయ్యో నేను పెంచిన కూతురేనా అది నడవడానికి రాకపోతే నేను చేయి పట్టుకొని నడిపించాను అక్షరాలు దిద్దటం రాకపోతే దాన్ని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టి దిద్ది దిద్దించాను అయ్యో ఎంత పెద్దదైపోయింది అప్పుడే నా చిట్టి తల్లి ఇంకొకరి ఇంటికి వెళ్ళిపోతుందా ఇక నన్ను ఏమ్మా మా ఇంటికి రా అంటే నాకు ఇప్పుడు టైం లేదు నాన్న మా వారికి సెలవు దొరకలేదంటుందా అని ఆ తండ్రి హృదయంలో చాలా ఆనందపడిపోతూ ఉంటాడు పెళ్లి కుమార్తె సహజంగా ప్రతి తండ్రికి కూడా ఇది ఉంటుంది పెళ్లి కుమార్తెగా ఉన్నటువంటి తన కూతుర్ని చూసుకుని ప్రతి తండ్రి కూడా ఇలాగే ఆనందిస్తాడు అయ్యో నేను చిన్నతనంలో ఎలా పెంచాను అప్పుడే నా చిట్టి తల్లి ఒకరి ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది అన్నటువంటి సంతోషము ఉంటుంది బాధ కూడా ఉంటుంది అయ్యో నా తల్లిని నేను విడిచిపెడుతున్నానే అని మరి అలాంటి సిగ్గుదం తరలు ఇప్పుడు మరి ఈ యోక్ర బంధనం చేసేటప్పుడు కూడా పెళ్లి కుమార్తె కూడా ఎలా ఉంటుంది యోక్ర బంధనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు సభని చూడలేదు ఎందుకు అయ్యో అందరూ చూసేస్తున్నారు ఈయన నన్ను అడుముకి తాడు కడుతున్నాడు అన్నటువంటి ఆలోచన అలాగే పక్కకు చూద్దామా వరుడు పక్కన అబ్బాయి ఉన్నాడు అన్నటువంటి సిగ్గు పైగా పైకి చూద్దామా అంటే పైనంతా ఇక్కడ బ్రహ్మస్థానంలో కూర్చున్నటువంటి బ్రహ్మగారు కనిపిస్తూ ఉంటారు ఎటూ చూడలేక అమ్మాయి అలా యోక్ర బంధనం చేస్తూ సిగ్గుల దొంతర అయి తలదించుకుని ఓరకంట వరుణ్ణి చూస్తున్నటువంటి సన్నివేశం నిజానికి చాలా మనోరంజకంగా ఉంటుందండి కాబట్టి అలాంటి మనోరంజకత్వం రావాలి అంటే ఏంటి దానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి ఇద్దరిలో కూడా సిగ్గు దొంతలు రావడమే ఆ సిగ్గు దొంతలు రావాలి అంటే మనసులో బిరియం ఉండాలి మనసులో ఆ కొత్తదనం ఉండాలి మనసులో ఏంటి అయ్యో ఇక ఇతని ఇక్కడి నుంచి నేను ఇతనితోటే జీవితం పంచుకోవాలి ఇక ఈయనతోటే నాకు ఇక మిగతా జీవితం అంతా కూడా ముడిపడి ఉంది కానీ ఎలా వెళ్ళి ఉండడము నాకు అసలు తేమీ తెలియదు కదా ఈయన కొత్తవాడు కదా అన్నటువంటి సిక్కు ఆలోచన కనుక ఉందనుకోండి మనకి తెలియకుండానే మన యొక్క బుగ్గల్లో సిక్కు దొంతన వస్తుంది నిజానికి చూడండి ఎన్నో సంవత్సరాలు సాంసారిక జీవితాన్ని అనుభవించినటువంటి వారికి కూడా వారి భర్త ఏదన్నా నలుగురులో ఏదన్నా మాట అన్నాడు అనుకోండి ఏదైనా కొంచెం చలాకే అయినటువంటి మాట అనగానే వెంటనే ఇప్పటికీ చూడండి కొంతమంది పెద్దల్లో వారి బుగ్గల్లో తెలియకుండా ఆ సిగ్గు అనేది వచ్చి ముసుముసిగా నవ్వుకుంటూ ఉంటారు ఆ సిగ్గు అనేది నిజానికి కొన్ని సందర్భాలలో చాలా వృద్ధంగా ఉంటుంది చూసేటటువంటి వాళ్ళకి మనోరంజకత్వాన్ని కలిగిస్తుంది కాబట్టి ముఖ్యంగా వధూవరులిద్దరిలో కూడా ఆ కొత్తదనం ఉందనుకోండి వారికి తెలియకుండానే ఆ సిగ్గు అనేది వాళ్ళకి ఎంత మేకప్ వేసుకున్నప్పటికీ రానటువంటి అందం ఆ సిగ్గు దొంతలతో ఆ అందం అనేది ప్రస్ఫుటంగా కనిపించి వారికే కాదు చూసేటటువంటి వారికి కూడా ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది నిజానికి ఈ యోక్ర బంధనం సన్నివేశం చూస్తున్నటువంటి కన్య పిల్లలందరికీ కూడా ఏమనిపిస్తుంది మేం కూడా ఎప్పుడెప్పుడు వివాహం చేసుకుందామా అన్నటువంటి ఆలోచన తప్పకుండా కలిగి తీరుతుందండి ఆ యోక్ర బంధనానికి ఉన్నటువంటి విశేషం అది ఈ యోక్ర బంధనం చేసేటప్పుడు బ్రహ్మగ్రారు మంత్రయుక్తంగా కట్టిస్తారు పైగా అది విప్పేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ మంత్రయుక్తంగానే విప్పేయాలి ఈ యోక్ర బంధనం ఎందుకు చేస్తారు ఈ యోక్ర బంధనం చేయటానికి కూడా కారణం ఏంటంటే నువ్వెప్పుడూ కూడా సౌభాగ్యంగా ఉండాలి అంటే నువ్వు ఎప్పుడూ కూడా నవ్వుతూ ఉండాలి నువ్వు జుట్టు విరబోసుకోవడం కానీ గుండెలు బాదుకుంటూ ఏడవడం కానీ చేయకూడదు సామాన్యంగా స్త్రీలు జుట్టు విరబోసుకోవటం కానీ గుండెలు బాదుకుంటూ ఏడవడం కానీ ఏ సందర్భంలో చేస్తారో మనకందరికీ తెలిసింది అంటే అలాంటి కష్టం నీకు కలగకూడదు అలాంటి కష్టం నీకు కలగకూడదు అనేసి యోక్ర బంధనం ఒక రకంగా చేస్తారు ఇంకో రకంగా చూస్తే మనం అసలు వివాహం చేసేదే ఎందుకు ధర్మబద్ధమైనటువంటి చక్కటి సత్సంతానాన్ని పొందటం కోసం మనం వివాహం చేస్తున్నాం కాబట్టి నీ కడుపుకి నేను రక్ష కడుతున్నాను చక్కటి సంతానం కలగాలని కోరుకుంటూ వరుడు ఒక రకంగా రక్ష కడతాడు యోక్ర బంధనం అంటే ఏదో తాడు కట్టేశాడు తర్వాత విప్పేశాడు కాదు దానిలో అంత అర్థం మిళితమై ఉంది కాబట్టి తెలుసుకొని కనుక మనం ఆ క్రతువుని ఆచరించామనుకోండి నిజానికి వారు చక్కటి అభ్యున్నతిని పొంది తీరుతారు
కరెక్ట్ మేడం బాగా చెప్పారు మేడం ఈ విషయం సో అలాగే ఇంకా ఈ జనరల్ అరుంధతి నక్షత్రం అది ఇది చూపిస్తుంటారు కదా దాని ముఖ్య తప్పకుండా అండి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు నేను ఈ రోజు ఏమనుకుంటున్నానంటే ఇప్పుడు మనకి మన టోరీ ప్రేక్షకులు వినటంలోనే చాలా ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నారు కాబట్టి ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఒక కొత్త వరుణ్ణి పరిచయం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కానీ పరిచయం చేసేది మీరే పరిచయం చేసుకోవాలి చెప్పండి అబ్బాయిది అబ్బాయి పేరు మహేష్ వయసు చెప్పండి చెప్పాలి పరిచయం చేయండి ఓకే అయితే మన ప్రాంగణంలోనే అంటే చాలా మంది అంటుంటారు అరుంధతి నక్షత్రం అని చెప్పేసి దాని ప్రాముఖ్యత గురించి చెప్పండి అరుంధతి నక్షత్రం అనగానే ఈవిడ సప్త ఋషుడు భార్యల్లో ఒకటండి మహాపతి వ్రత ఎంత కష్టం కలిగినప్పటికీ కూడా ఆవిడ ఏంటి భర్తని వీడకుండా ఆ భర్తతోటే ఉంటూ ఆవిడ తన యొక్క జీవితాన్ని సాగించింది కాబట్టి అరుంధతి నక్షత్రానికి ఆ ప్రాధాన్యత ఉంది కాబట్టి ఇంత పెద్ద క్రతువు చేసుకున్నప్పుడు ఇంత పెద్ద క్రతువు చేసుకున్నప్పుడు ఏంటి మరి వధువురుల యొక్క అభ్యున్నతిని కోరుతూ ఆ సప్త ఋషుల భార్యలలో ఒకటైనటువంటి అరుంధతి దేవి ఈ నక్షత్రాలలో కూడా ఒక స్థానాన్ని సంపాదించింది కాబట్టి ఈ స్థానాన్ని సంపాదించినటువంటి ఈ అరుంధతి దేవిని చూస్తే గనక ఈ పాతివ్రత్యం కలుగుతుంది అని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ పాతివ్రత్యం ఈ అమ్మాయికే అబ్బుతుంది ఆ తల్లి యొక్క అనుగ్రహం ఈ వధూవరులకిద్దరికీ కూడా దొరుకు దొరుకుతుంది అని మనకి అరుంధతి నక్షత్రాన్ని చూపిస్తారు వివాహమైన పగలిపూట అయినా కూడా చూపించటానికి కారణం అదే కాబట్టి మనం ఈ వధూవరులకు అరుంధతి నక్షత్రం చూపించేటప్పుడు ఏదో ఫోటోల కోసమే కాదు మనకి బ్రహ్మస్థానంలో కూర్చుని ఉన్నటువంటి బ్రహ్మగారు కూడా ఏం చేయాలి ఈ అరుంధతి నక్షత్రం యొక్క విశిష్టతని మనం వధూవరులకు తెలియచేయాలి ఈ అరుంధతి నక్షత్రాన్ని చూపించటానికి కారణం ఏంటి ఆవిడ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి మహాపతి వ్రతంలో ఈ తల్లి కూడా ఒకటి వశిష్ఠుడు సీతారామచంద్రమూర్తి మరియు సీతారాములు ఇద్దరు కూడా అరణ్యవాసానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ వాళ్ళు వశిష్ఠాశ్రమానికి వెళ్తారు వెళ్ళినప్పుడు వశిష్ఠుడు ఏమని చెప్తాడు నేను అరుంధతి భా భర్తని అని చెప్పుకుంటాడు ఎందుకు కొంతమంది మహారుషులకి కూడా భార్య వల్ల గౌరవం వచ్చింది ఎందుకు నిజానికి చూడండి ఒక కుటుంబంలో పురుషుడు ఎంతో సంపాదిస్తాడండి చాలా సంపాదిస్తాడు ఎంతో ఆర్థికంగా ఆయన నిలబడి ఉన్నటువంటి వాడు కానీ మనం ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన సంపద చూసి వెళ్ళాం కదా ఆ ఇంటి ఇల్లాలు చిరునవ్వుతా రెండు రెండు లోపలికి మీరు కాఫీ తీసుకుంటారా టీ తీసుకుంటారా చాలా అలసిపోయి ఇచ్చినట్టున్నారు అంటూ కాసిన మంచినీళ్ళు టీనో ఇస్తే సంతోషిస్తాం మళ్ళీ వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది అలా కాకుండా మనం ఇంటికి వెళ్ళి వెళ్ళగానే ఆ వచ్చాలండి మళ్ళీ మీ స్నేహితుడు టీ పెట్టమంటారా కాఫీ పెట్టం ఇలాంటివన్నీ నాకు చెప్పకండి నాకు ఇలాంటివన్నీ చాకరీలు చేసే ఓపిక లేదు అని భార్య అక్కడ అంటూ వినడం స్నేహితుడు విన్నాడు అనుకోండి ఇంకోసారి వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళాలనిపిస్తుందా వెంటనే ఆ స్నేహితుడు ఎందుకు లేరా మన ఇద్దరం ఇంకెక్కడైనా కలుసుకుందాం నాకు ఇప్పుడు టైం లేదు అంటే స్నేహితుడికి విషయం చెప్పకుండా ఏం చేస్తాం మనము ఎక్కడో మధ్యలోనే కలుసుకుని ఏర్పాటు చేస్తాం స్నేహితుడికి విషయం చెప్తే బాగుండదు కదా కానీ ఆ భర్తకి తెలియదు అండి అయ్యో నా భార్య అన్న మాటలు విన్నాడేమో అని అంటే పురుషుడికి గౌరవం ఎవరి వల్ల కలుగుతుంది వివాహ అనంతరం స్త్రీ వల్లే ఎందుకంటే ఆ ఇంటికి రాకపోకలు ఎక్కువగా ఉంటే ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి స్త్రీ నవ్వుతూ ప్రేమతో చుట్టాలందరితో కూడా ముఖ్యంగా భర్త వైపు బంధువులతో కనుక ఆవిడ ఉంటేనే కదా బంధువుల యొక్క రాకపోకలు జరిగేది లేకపోతే ఏమనుకుంటారు ఆ ఏముందిలే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినా కానీ అది బెడ్రూమ్ లో నుంచే బయటికి రాదు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినా మనమే వంట చేసుకోవాలి దానికి కూడా మనమే పెట్టాలి ఎందుకు వచ్చిన గొడవా అనేసి చాలా మంది వెనకడుగు వేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇలా మనకేంటంటే పురుషుడికి గౌరవం వచ్చేది ఎవరి వల్ల స్త్రీ వల్లే మరి ఈ అరుంధతి కూడా అలా భర్తకి గౌరవం వచ్చాడు వశిష్ఠుడు అంటే సామాన్యుడు కాదు కదా అంతటి చాలా గొప్ప మహా ఋషి ఆ భర్తకి తగ్గట్టుగా ఉంటే ఆయనకి అన్ని విషయాలలో చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ సూర్యుడు ఉదయించటాన్ని కూడా ఆవిడ ఆపేసింది అంతటి మహాపతి వ్రత అరుంధతి అందుకనే అంతటి మహాపతి వ్రత యొక్క మనం 
పేరు తలుచుకున్నప్పటికీ కూడా ఈ జంటకి అభ్యున్నతి కలుగుతుందని మనం అరుంధతి నక్షత్రాన్ని చూపిస్తాం మనం ఇప్పుడు అరుంధతి నక్షత్రం అనగానే ఏంటి పగలేదో ఆయన ఏదో చూపించాడు చూసేసామని ఫోటోలు దిగడానికి ఎందుకంటే వధువు వరులు ఇద్దరు ఆకాశం వైపు చూసి ఫోటోలు దిగటానికి దానికి తప్పితే ఇంకా దేనికే కూడా అసలు అరుంధతి నక్షత్రం మనం దాని గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం పని చేయదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు అసలు అరుంధతి అంటే ఇది అని తెలియదు కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేస్తారు మేము అరుంధతి చూసామండి అని ఇలా నక్షత్రాన్ని చూపిస్తూ ఫోటో మనకు తెలిసిపోతుంది ఓహో ఇది అరుంధతి చూస్తూ తిరిగి దిగినటువంటి ఫోటో అన్నటువంటి విషయం అందరికీ కూడా చంటి పిల్లలతో కూడా స్పష్టంగా తెలిసేటట్టుగా ఫోటోలు దిగుతారు కానీ అరుంధతి ప్రాముఖ్యత మటుకు వారికి తెలియదు అంతటి ప్రాముఖ్యత ఆ తల్లి ఎలా సంపాదించింది అన్నటువంటి విషయం వారికి తెలియదు భర్త యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టలన్నీ కూడా వివాహానంతరం భార్యతోటే ముడిపడి ఉంటాయి అలా ఆ కీర్తి ప్రతిష్టలు ఇనుమడించేటట్టుగా భార్య యొక్క ప్రవర్తన ఉండాలి అన్నది తెలియచేసేదే అరుంధతి తల్లి కాబట్టి ఆ తల్లిని చూపిస్తారనమాట మనకి అరుంధతి నక్షత్రాన్ని చూపించి మీరు కూడా ఆ పదంలో నడవండి ఇద్దరు కూడా ఒకరికొకరు చేదోడు వాదోడుగా ఉండండి అన్నటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు చెప్తారు వెల్కమ్ టు కళ్యాణ వైభోగం అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఎలా ఉన్నారు మామా గుడ్ మార్నింగ్ మామా కళ్యాణ వైభోగమే అని చెప్పేసి శ్రీమతి జొన్నలగడ్డ జ్యోతి గారు జ్యోతి మ్యాట్రిమని ద్వారా అలాగే హిందూ వెడ్లాక్ ద్వారా అన్ని రకాల కులాల వారికి పెళ్లిళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు మామా మీరు బ్రాహ్మణ్స్ కదా మరి మీ పెళ్లి అయిందని అనుకుంటున్నాం మేము అయిందా పెళ్లి కాని వాళ్ళు కాస్త సిగ్గుతో నవ్వుతారు ఈ నీటి అలా నవ్వుతున్నాడు పనిగారు పనిగారు చక్కటి కార్యక్రమం కళ్యాణ వైభోగమే మరి మీకు తెలిసినటువంటి ఎంతో మంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు మీకు చాలా దగ్గర వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు ఒక మామ మహేష్ తప్ప సో మరి వాళ్ళ పెళ్లి చేయాలి వాళ్ళకి ఏమన్నా అమ్మాయిని చూడాలి అనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా మీరు సంప్రదించవచ్చు మేడం ని అదేనండి ఇందాక వారి ప్రొఫైల్ చెప్పమన్నా కానీ ఇప్పుడు కాదు అంటున్నారు ప్రొఫైల్ నేను మంచి డిజైన్ చేసుకుని వస్తున్నాడు డిజైన్ చేయక్కర్లేదండి మీరు బై మోర్ చెప్తే చాలు దానికి ఏదైనా టైం ఉంటుంది యుద్ధానికి వెళ్ళట్లేదు పెళ్లి కోసం కదా మీ ప్రొఫైల్ చెప్తే చాలు అదే మేడం కొంచెం ప్రొఫైల్ మంచిగా రెడీ రెడీ చేసుకుని వస్తా నెక్స్ట్ వీక్ ఓకే ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం పని ఇప్పుడు పెళ్లిలో జరుగుతున్నటువంటి తంతువుల గురించి కానివ్వండి వేదికపై వచ్చే మార్పుల గురించి కానీ కళ్యాణ వేదిక ఎలా ఉండాలి మూడు ముళ్ళు ఎందుకు వేయాలి ఏడడుగుల ప్రాశస్త్యం ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా చెప్తున్నారు ఇటువంటి విషయాలు మీరు తెలుసుకున్నప్పుడల్లా మీకు ఏమనిపిస్తుంది పని హలో పాత రోజులు గుర్తొస్తున్నాయి అంటే కొత్త కొత్త విషయాలు మీకు అవగతం అవుతుంది అనే విషయం తెలుస్తుంది కదా భావి తరాల వారికి ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళకి కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనకి వివాహం అయిపోయినటువంటి వాళ్ళు ఈ క్రతువుల గురించి అసలు అరుంధతి ఎందుకు చూడాలి ఒకప్పుడు పెళ్లి అంటేను ఒక వారం పది రోజులు ఉంచే ఒక మట్టి పండగ వాతావరణం తెలిసిన వాళ్ళు కానీ ఈ రోజుల్లో ఏం చెప్తామో ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాలాన్ని బట్టి అందుకేనండి మన ప్రయత్నం కూడా ఏంటంటే దాదాపు మరి మీరు వినే ఉంటారు జొన్నలగడ్డ జ్యోతి అని మీరు యూట్యూబ్ లో పుట్టినా కానీ మన కార్యక్రమాలన్నీ వస్తాయి మనం కూడా అనేక మీడియా ద్వారా అంటే అనేక ఛానల్స్ ద్వారా కూడా మన సనాతన ధర్మాన్ని మన 
వివాహంలో చేసేటటువంటి క్రతువుల యొక్క ప్రాసెస్ ఏమిటిది తూతూపంతరంగా చేసుకుంటే వివాహం కూడా అలాగే ఉంటుంది వారి దాంపత్య జీవితం కూడా అలాగే ఉంటుంది మధ్య మధ్య ఒడిదుడుకులతో అవగాహన లేకుండా అలా చిన్న చిన్న తగాదాలతో ఉంటూ కొన్ని సందర్భాల్లో అది విడిపోయే పరిస్థితులు కూడా కలగటానికి కూడా కారణం ఒక రకంగా ఏంటి మనం ఏది ఏ రకంగా చేయాలో నిర్వహించకపోవడం ఏదో చేస్తున్నాం ఖర్చు పెడుతున్నాం ఖర్చు పెడుతున్నాము ఆర్భాటంగా ఇది వరకు ఎందుకంటే ఆర్భాటంగా చేస్తున్నాం ఇది వరకు పది వేలల్లో కూడా చక్కటి పెళ్లి చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారండి ఇప్పుడు పది లక్షలు పెట్టినా కూడా ఆ జంట అన్యోన్యంగా ఉండడం లేదు కారణం ఏంటంటే మన శాస్త్రం ఏ రకంగా అయితే ఒక క్రతువుని నిర్వహించాలని చెప్పిందో అది మనం నిర్వహించకపోవటమే ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నటువంటి పెద్ద తప్పు ఎంతో మంది పాపం వివాహమైన తర్వాత పిల్లలు లేక ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు నిజానికి ప్రతి జంట కోరుకునేది ఏంటి ఏదో ఒక సంవత్సరం బానే ఉంటుంది వివాహం అయిన తర్వాత పిల్లలు లేకపోతే రెండో సంవత్సరం బానే ఉంటుంది మూడో సంవత్సరం అయ్యేసరికి ఇద్దరి హృదయాల్లో కూడా ఒక గుబులు బయలుదేరుతుంది అయ్యో ఎప్పుడు కూడా మన ఇల్లు ఎంత శుభ్రంగా పెట్టామో అలా శుభ్రంగానే ఉందే మనం వేసినటువంటి పక్క తొక్కి పాడి చేసేటటువంటి పిల్లలు లేకపోయారే అని ప్రతి చంట కూడా బాధపడతారు పైకి చెప్పకపోవచ్చు కానీ హృదయంలో చాలా బాధ ఉంటుంది ఇలా కలగకపోవడానికి కూడా కారణం ఏంటి మనం వివాహం చేసేది ఎందుకు సంకల్పమే ధర్మబద్ధమైనటువంటి సంతానం కోసం అని చెప్పుకుంటున్నాం మరి అలాంటప్పుడు మనం చెయ్యాల్సినటువంటి క్రతువు కనుక సరిగ్గా చేస్తే తప్పకుండా వాళ్ళు సత్సంతాన వంతులు అవుతారు కానీ మనం అది చెయ్యట్లేదు అదే వచ్చినటువంటి పెద్ద సమస్య కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి అవగతమయ్యేటట్టు మనకి అవగతమయ్యేటట్టుగా మనం చెయ్యటమే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి ఎంత బా చెప్తున్నారండి మీరు అసలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి వింటుంటే వినాలనిపిస్తూ ఉంది తెలియని విషయాలు ఎన్నో వింటున్నాను తెలుసుకుంటున్నాను అండ్ ఈ రోజుల్లో మరి పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది జాబ్ లకి వెళ్ళేవాళ్ళు మంగళ సూత్రాలు వేసుకోవట్లేదు మెటలు పెట్టుకోవట్లేదు అంత ఫ్యాషన్ అయిపోయింది కదా దాని గురించి మీరేమంటారు మంగళ సూత్రం అన్నది తప్పకుండా పెట్టుకుని తీరాలండి మంగ మంగళ సూత్రం కట్టేటప్పుడు వరుడు ఏం చెప్తూ కడతాడు వరుడు తప్పకుండా మంగళ సూత్ర ధారణ చేసేటప్పుడు తప్పకుండా వరుడు చెప్పాల్సినటువంటి మంత్రం ఏంటి మాంగళ్యం తంతునానైన మమ జీవన హేతున అంటూ మాంగళ్యాన్ని కడతాడు అంటే ఏంటి నేనున్నానని గుర్తుగా నీ మెడలో మంగళ సూత్రం కడుతున్నాను అని చెప్తాడు మనం ఆ మంగళ బొట్టు లేదు మంగళ సూత్రం ఉండట్లేదు చేతుల గాజులు ఉండవు అవునండి అది సౌభాగ్య వస్తు నిజానికి నేను ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు కొన్ని ఉద్యోగాలకి మంగళ సూత్రం ఆటంకం అని ఎవరన్నా చెప్తే ఆ ఉద్యోగాన్ని వదిలేయండి మన మంగళ సూత్రానికి వాళ్ళు ఆటంకం అన్నప్పుడు మనం ఎందుకు వారికి సేవ చేయాలి ఎందుకంటే అసలు మనకి ఇది వరకు కాలంలో స్త్రీ తన ప్రాణం కంటే కూడా ఎక్కువగా చూసుకునేది ఏంటి మంగళ సూత్రాన్ని ఎందుకు దాన్ని ప్రాణం కంటే పదిలంగా కాపాడుకుంటూ ఉంటుంది మరి అలా బంగారు గాజులు వేసుకున్నా కూడా ఉప్పుకోరు ఇంట్లో మధ్యలో మట్టి గాజులు కంపల్సరీ అంటారు నిజానికి ఆ మట్టి గాజులు వేసుకోవటానికి కూడా మనకి సైంటిఫిక్ గా కూడా ఒక రీజన్ ఉందండి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం గాజులు ఆ స్త్రీలు ఆడవాళ్లు గాజులు వేసుకుంటారు ఎందుకు భర్తకి వడ్డించేటప్పుడు గాజులు గలగలవని సిద్ధం చేస్తూ ఉంటే అది సౌభాగ్యానికి గుర్తు కాబట్టి భర్త యొక్క గాజుల సవ్వడిలో ఆహ్లాదాన్ని పొందుతాడు ఆ ఆహ్లాదం పొందుతూ ఉన్నప్పుడు మనం కనుక అన్నం వడ్డించామనుకోండి వారు తిన్నటువంటి భోజనమే అమృతమై తీరుతుంది ఎందుకు మనం భోజనం తినేటప్పుడు కూడా మనం ఏ విషయాన్నైతే ఆలోచిస్తూ ఉంటాము ఏ విషయాన్నైతే స్ఫురణ చేసుకుంటూ ఉంటామో అదే మన మనసులో ఆరో వంత అవుతుంది కాబట్టి భోజనం చేసేటప్పుడు కూడా మనకి పెద్దలు కొన్ని సూత్రాలను పెట్టారు మౌనంగా భోజనం చేయమని శుచి శుభ్రత పాటించమని కారణం ఇవే అనమాట మన మనసు ఆరో వంతై మన మనసులో ఆలోచనలు అలా తయారవుతాయి కాబట్టి ఏంటి గాజులకు అంతటి ప్రాశస్యం ఉంది అంతే అలాగే చూడండి సీమంతమని చేస్తూ ఉంటాం ఆ సమయంలో కూడా స్త్రీలకి గాజులు వేస్తూ ఉంటారు కారణం ఏంటి మన చేతికి ఉండేటటువంటి గాజులకి గర్భ సంచికి అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది మనం చేతికి గాజులు వేసుకోవటం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి నరాల మీద ఒత్తిడి పెరుగుతుంది ఒత్తిడి పెరిగి గర్భ సంచి సరిగ్గా పనిచేస్తుంది ఇది వరకు ఈ గర్భ సంచులు తీసేయటాలు అన్నవి అసలు ఉండేవి కావు ఎందుకు అప్పటి స్త్రీలు చేతి నిండుగా గాజులు వేసుకునేవాళ్ళు కాబట్టి ఇప్పుడు అసలు చేతికి గాజులే వేసుకోవట్లేదు పోని 
కొన్ని మిషనరీ స్కూల్స్ లో ఏంటి మనము గాజులు వేసుకున్నామే అనుకోండి గాజులు వేసుకోవద్దని చెప్పారనుకోండి మనం ఏం చెయ్యాలి పిల్లలకి కొన్ని పాఠశాల కొన్ని నిబంధనలు వారి సంస్థకి సంబంధించిన నిబంధనలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చెయ్యాలి అంటే ఇంటికి రాగానే మనం ఆడపిల్లకి గాజులు వేయాలి తల్లి వేసుకోదు ఇక పిల్లలకి ఏం మనతో మాట్లాడారు చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి కేవీ గారు అలాగే పద్మ గారు మనతో మాట్లాడడం సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆస్ట్రేలియా నుండి పద్మ గారు వెల్కమ్ టు కళ్యాణ వైభోగమే అండి నమస్తే జ్యోతి గారు నమస్కారం అండి పద్మ గారు చెప్పండి అమ్మా బాగున్నారు వింటున్నానండి అంటే మీరు ఈ సనాతన ధర్మం హిందూ ధర్మం ఎస్పెషల్లీ నవ్వడేస్ అందరూ ఈ మోడర్నైజేషన్ తో ఏమైపోయారంటే అసలు ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టి ఏదో ఆడంబరంగా చేస్తున్నాము పెళ్ళంటే ఇదే అన్న విధంగా వీడియోలు తీసుకోవడం ఇదే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు కానీ దాంట్లో ఉండే అంతరార్థం ఏంటి అసలు ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంటున్నాం ఏంటి అనేది మీరు చాలా చక్కగా విపుల్ విశదీకరించి చెప్తూ ఉన్నారు మాకందరికి చాలా విషయాలు తెలియనివి తెలుస్తూ ఉన్నాం చాలా సార్ చెప్పిన ఒక మాట ఏంటంటే మాకు కూడా ఒక టానిక్ అనమాట ఒక టానిక్ లాగా ఉండి ఇంకా కొత్త విషయాలు మీకు తెలియచేయాలి అన్నటువంటి ఉత్సాహం మాకు కూడా కలుగుతుంది ఊహ మనల్ని విని వాళ్ళు ఒకళ్ళన్నా ఆచరిస్తున్నారు అన్నటువంటి ఆలోచన కలగగానే మనకు కూడా రెట్టింపు ఉత్సాహం కలిగి ఇంకా కొత్త విషయాలు మన టోరీ ప్రేక్షకులకు తెలియచేయాలి అన్నటువంటి ఆహ్లాదం మనకు కూడా కలుగుతుందమ్మా చాలా సంతోషం పద్మ గారు లేదు మేడం అంటే మీరు చాలా బాగా చెప్తున్నారు మీరు కాల్స్ రాలేదని ఏమి మీరు ఫీల్ అవ్వాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే విశ్వవ్యాప్తంగా చాలా మంది వింటున్నారు అంటే తెలియని విషయాలు ఇవి అందరికి తెలియనివి తెలుసుకుంటున్నారు కానీ చాలా మంది వింటున్నారు అనేది చెప్పడానికి నేను కాల్ చేశాను ఎందుకంటే మీరు కాల్ చూస్తే మధ్యలో టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా వాళ్ళు సో అన్ని వింటూ ఉన్నారు మనం ఎక్కడెక్కడ మిస్టేక్ చేసాము ఏమిటి అని చెప్పేసి సో నెక్స్ట్ టైం మనం కూడా ఏంటంటేనండి కాల్స్ రావాలని కానీ ఇది కా ఏదో కానీ మనకు ఆలోచన కాదు మనకి ఎంత మందికి మనం చెప్తున్నటువంటి మాట ఒక్కళ్ళు విన్నా చాలు మనకి మనకి భగవద్గీత తీసుకోండి కృష్ణ పరమాత్మ ఎంత మందికి చెప్పాడు ఒక అర్జునుడికే చెప్పాడు అది కూడా ఎక్కడ చెప్పాడు యుద్ధ భూమిలో చెప్పాడు అసలు అదైనా వినేటటువంటి ప్రదేశం అయినా కానీ యుద్ధ భూమిలో చెప్పినటువంటి భగవద్గీత ఆయన గీతాచార్యుడై మనందరికీ కూడా జగత్ గురువై ఆయన చెప్పినటువంటి భగవద్గీతని మనందరం కూడా పాటిస్తూ ఉంటాము అంటే ఏ విషయమైనా మనం ఎవరు విన్నా వినకపోయినా కానీ మనం చెప్తున్నది ఒకళ్ళు అర్థం చేసుకుని మారినా కానీ వాళ్ళు ఇంకొక వెయ్యి మందిని తయారు చేయగలుగుతారు ఎందుకు ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మన యొక్క ఈ మీడియా అంత గొప్పది ఇప్పుడు ఒక వాట్సాప్ ద్వారా కానీ ఒక ఫేస్బుక్ ద్వారా కానీ మనం ఎంతో మందికి మన సనాతన ధర్మం గురించి మనకు తెలిసినటువంటి విషయాలని మనం పంచుకోవటం ద్వారా మనకు తెలిసినటువంటి విషయాలని ప్రతి ఒక్కరితో కూడా మనం షేర్ చేసుకోవటం ద్వారా మనకి కూడా ఒక తృప్తి మిగులుతుంది అయ్యో మన సనాతన ధర్మం నిలబెట్టడంలో నేను కూడా ఒక చిన్న పని చేశాను నేను సైతం అన్నట్టు నేను కూడా ఒక సమిధిని కాగలిగాను అన్నటువంటి తృప్తి మనకు కూడా కలుగుతుంది నిజానికి ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ చేసినటువంటి ఫోన్ మీద మనకు కూడా ఒకటి ఆలోచన వస్తుంది ఓహో మనం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం ఇంతమందికి రీచ్ అవుతుంది అన్నటువంటి ఆనందం మనకి కూడా కలిగి అత్యుత్సాహంతో ఇంకా వచ్చే వారం కార్యక్రమం ఇంకా వినూత్నంగా చేయడానికి మనం ప్రయత్నిస్తాం మీ ప్రొఫైల్ తో సహా సో వచ్చే వారం నా ప్రొఫైల్ చెప్పాల్సిందే ఇంకా నేను అసలు నేను మీ పేరు అని చెప్పకుండా నేను చెప్దాం అనుకున్నా కానీ మీరు మీకు మీరు బయటపడిపోయారు ప్రత్యేకమైన వరుణ్ణి పరిచయం చేద్దాము వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ నెక్స్ట్ డే కొంచెం మంచి ప్రొఫైల్ తో ఇట్లా చేస్తాను యా బాగుంది మేడం చాలా చక్కగా చెప్పారు మంగళసూత్రం విశిష్టత ఇవన్నీ కూడా మంగళ సూత్రాలు కూడా ఏంటంటేనండి చాలా మంది బొట్టు పెట్టుకోకపోవటం మంగళ సూత్రాలు వేసుకోకపోవటం మట్టెలు పెట్టుకోకపోవటం అన్నవి మనకి అన్నిటికీ కూడా ఒక సైంటిఫిక్ రీజన్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు మనకి సమయాభావం అంటూ ఉన్నది కాబట్టి మనకి సమయంలో అన్ని చెప్పుకోలేకపోవచ్చు ఇప్పుడు మట్టెలు ఎందుకు పెట్టుకుంటాం ఖాళీ మన ఖాళీ యొక్క రెండో వేలికి ఎందుకు పెట్టుకుంటాం అక్కడ కూడా ఏంటంటే సంతానకారకమైనటువంటి హార్మోను మనకు ఆడవాళ్ళు ఖాళీకి ఆ మెట్టెలు పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటి ఆ ఒత్తిడికి అది ఉత్ప్రేరకం చెందుతుంది అందుకని వివాహానంతరం ఈ మట్టెలు ఎందుకు పెడతారు ముందు కూడా పెట్టుకోవచ్చు కదా ఆడవాళ్ళు కాబట్టి కానీ వివాహం తర్వాత ఎందుకు పెట్టుకుంటారు సంతానం కోసం అక్కడ ఉన్నటువంటి హార్మోన్ అప్పుడు ఉత్తేజం చెంది వీరికి చక్కటి సంతానం కలగాలని వివాహానంతరం సప్తపది చేసేటప్పుడు కారికి మట్టెలు పెడతారు అందుకని మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ఎన్నో రకాల హార్మోన్స్ 
కి సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు రావడానికి కూడా కారణం ఏంటి మన సాంప్రదాయాన్ని మనం కొన్ని వదిలేయటం అంటే మెట్టెలు పెట్టుకోకపోతే మరి యూట్రస్ కి సంబంధించినటువంటి హార్మోన్ కి సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు వస్తాయి కదా కాబట్టి మనం ఈ మెట్టెలు పెట్టుకోవటం వల్ల కూడా ఏంటి సంతాన కారకమైనటువంటి హార్మోన్ ఉత్ప్రేరకం చెంది సంతానం త్వరగా కలుగుతుంది చక్కటి సంతానం కలుగుతుంది ఎటువంటి అనారోగ్య సమస్యలు లేకుండా కాబట్టి మెట్టెలు పెట్టుకోవడానికి కూడా ఈ రకమైనటువంటి సత్సంబంధం సైంటిఫిక్ గా కూడా ఉంది ఆరోగ్య పరంగా కూడా ఉంది మన పెద్దలు ఏ ఆచారాన్ని పెట్టినప్పటికీ కూడా ఊరికే ఏదో మనకు తెలుసు కాబట్టి వీళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టాలని పెట్టినటువంటివి కావు అన్ని కూడా మన అభ్యున్నతిని దృష్టిలో ఉంచుకొని పెట్టినటువంటివే అన్నది మనం దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రతి ఒక్కరం మనం పెట్టినటువంటి ఆచారాన్ని పాటించి తీరాలి నిజానికి ఇందాక మంగళ సూత్రం గురించి చెప్పుకుంటూ అబ్బాయి మాంగళ్యం తంతునానే నా మమ జీవన హేతునా అంటూ మంగళ సూత్రం కడతాడు మరి మంగళ సూత్రం నేనున్నానని గుర్తుగా నీ మెడల మూడు ముళ్ళు వేస్తున్నాను అంటే మనం వాడు చల్లగా ఉండాలని మంగళ సూత్రాలు తీసి ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే అసలు వాడి మునికే ప్రశ్నార్థకం అయిపోతుంది కదా నేనున్నానని గుర్తుగా నీకు మెడల మంగళ సూత్రం ఇప్పటి వరకు ఉండాలి మన శరీరంలో మన జీవుడు వెళ్లిపోయేంత వరకు కూడా ఈ మంగళ సూత్రం మనతోటే ఉండాలి మరి అలాంటిది ఆయన చల్లగా ఉండాలని ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే ఆయన ఉనికే ప్రశ్నార్థకం అయిపోతుంది ఇక్కడ పైగా సువాసిని అంటే మనం ఎలా తెలుసుకుంటాము మెడల మంగళ సూత్రం నుదుట ఇంత కుంకుమ చూసే ఇవిడ సువాసి అని మనం పచ్చికట్టగలుగుతాం తలలో పూలు ఇవన్నీ చూసి కనిపెట్టగలుగు అసలు కనిపించి కనిపించకుండా బొట్టు మెడలో మంగళ సూత్రాలకు లేకుండా చేతి గాజులు లేకుండా ఖాళీక మెట్టలు లేకుండా ఉంటే అసలు ఆవిడ వివాహిత అవివాహిత అన్నటువంటి ప్రశ్న కలుగుతుందా లేదా ఇంకొన్ని సందర్భాలలో వయసు పైబడింది అనుకోండి సుమంగళ లేకపోతే భర్త లేనటువంటి వాడ అన్నటువంటి సందేహం కూడా కలిగి తీరుతుంది కాబట్టి మనకి సువాసిని లక్షణాలను తప్పకుండా మనం మనం ప్రకటించుకోవాలి అమ్మవారు కూడా సువాసినికి కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలను చెప్పిందండి అంటే ఇప్పుడు మనకి సమయం ఇంకెంత ఉందో తెలీదు సమయం అయిపోయిందండి సమయం అయిపోయింది కాబట్టి సువాసిని లక్షణాల గురించి లక్షణాలు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కాబట్టి సువాసిని ఎలా ఉండాలో ఆ సువాసిని అలా ఉండటం వల్ల ఆ స్త్రీ పొందేటటువంటి అభ్యున్నతి ఆవిడ భర్త పొందేటటువంటి అభ్యున్నతి కూడా దీనితో మిడితమై ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి దృష్టిలో ఉంచుకుని సువాసని లక్షణాలని మనం మళ్ళీ వచ్చే మన టోరీ కార్యక్రమంలో కళ్యాణ వైభోగమే కార్యక్రమం ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం వాళ్ళ ఆ వినారు కదా మరి సువాసి లక్షణాల గురించి వచ్చే వారం తెలుసుకుందాం అలాగే మరి జ్యోతి జున్నలగడ్డ జ్యోతి గారితో మీరు మాట్లాడాలి అనుకున్న ప్రత్యేకంగా మీరు కాల్ చేయాల్సినటువంటి నంబర్ వచ్చేసి ఒక చివరిగా ఒక కాలుడితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎయిట్ వన్ టూ వన్ ఫైవ్ టూ సిక్స్ ట్రిపుల్ వన్ హలో 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 నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు కళ్యాణ వైభోగమే సార్ ఎవరు నేను కిషోర్ బెంగళూరు నుంచి కిషోర్ గారు ఫ్రం బెంగళూరు సార్ చెప్పండి కిషోర్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మళ్ళీ ఈ రోజు వీళ్ళకి గీత ఆర్జే గీత గారికి వెడ్డింగ్ ఉంది కదా వాళ్ళకి విష్ చేయాలని కాల్ చేసి ఓకే అండి తప్పకుండా చెప్పేసండి మీ తరఫున మీ విషయ తెలియజేయండి అలాగే మన రేడియో తరఫున కూడా ఖచ్చితంగా విషయ తెలియజేస్తాను యాక్చువల్గా వెడ్డింగ్ వచ్చి టెన్ ఓ క్లాక్ కి మనకి టెన్ ఓ క్లాక్ మీటింగ్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడే కాల్ చేస్తున్నాను అడ్వాన్స్ విషస్ హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద హ్యాపీనెస్ అండ్ దిస్ వర్డ్ టు బోత్ ఆఫ్ యూ త్రూ అవుట్ యువర్ మ్యారీడ్ లైఫ్ స్టే బెస్ట్ స్టే హ్యాపీ ఫర్ ఎవర్ వండర్ఫుల్ విషయస్ కిషోర్ ఒకసారి లైన్ లో ఉండండి అలాగే మన తెలుగు వారు ఆత్మీయ వారి టోరీ తరపు నుండి అలాగే స్పెషల్ గా కిషోర్ ఫ్రం బెంగళూరు తరపు నుండి అలాగే ఫ్రం జ్యోతి మ్యాట్రిమని తరపు నుండి అలాగే హిందూ వెడ్లాక్ తరపు నుండి కూడా గీత అండ్ సురేష్ గారులకు హృదయపూర్వకంగా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తుంది హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ గీత అండ్ సురేష్ గారు శుభమస్తు శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీరస్తు శుభమస్తు సురేష్ గారులకు హృదయపూర్వకంగా పెళ్లి ఈరోజు శుభాకాంక్షలు సో చాలా చాలా బాగుంది మేడం తప్పకుండా వచ్చే వారం మనం ఈ సువాసిన లక్షణాల గురించి మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే మరి మేడంతో మీరు మాట్లాడాలనుకుంటే నంబర్ వచ్చేసి ఎయిట్ వన్ టూ ఫైవ్ వన్ టూ సిక్స్ ట్రిపుల్ వన్ సో ఈ ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే డబ్ల్యూ 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 డాట్ తెలుగు వన్ రేడియో డాట్ కామ్ కి మీరు లాగిన్ అయిపోతే ఒక వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది దానిలో వే టు ఫ్యూచర్ డాట్ కామ్ ఉంటుంది వే టు ఫ్యూచర్ ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా వస్తాయన్నమాట అలాగే 
డబ్ల్యూ 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 డాట్ జొన్నలగడ్డ జ్యోతి అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ కూడా మీరు మెయిల్ చేయొచ్చు ఇదేనా మేడం ఇంకా ఇది వాట్సాప్ నంబర్ కూడా ఇదే కదా వాట్సాప్ నంబర్ కూడా ఎయిట్ వన్ టూ ఫైవ్ వన్ టూ సిక్స్ ట్రిపుల్ వన్ ఎయిట్ వన్ టూ ఫైవ్ వన్ టూ సిక్స్ ట్రిపుల్ వన్ సో ఈ నెంబర్ కి వాళ్ళు ప్రొఫైల్ పిక్స్ అయినా పంపించవచ్చు ఫోటోస్ పంపించవచ్చు అలాగే డైరెక్ట్ మీకు కాల్ చేసి మీ అపాయింట్మెంట్ కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ మనకి ఎటువంటి సందేహం ఉన్నా కూడా వాళ్ళు మనకి కాల్ దీని ద్వారా మెసేజ్ పెట్టి కానీ ఓకే లేకపోతే కాల్ చేసి కానీ వాళ్ళ సందేహం నివృత్తి చేసుకోవచ్చు సో ఓకే సో వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ఏమండి ఇట్లా ఒక దగ్గర పెళ్లి జరుగుతుంది సో ఏమేం చేయాలి ఏంటి అంటే ఆ సర్వీస్ కూడా చెప్పాలి వండర్ఫుల్ మేడం చాలా మంది అడుగుతున్నారు కదా సో అటువంటి ఏదైనా మీకు పెళ్లిలో ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినా ఆ పెళ్లి క్రతులు ఎలా నిర్వహించాలన్నా అమెరికాలో పెళ్లి జరుగుతుంది ఏం చేయాలి మేడం మాకు సపోర్ట్ చేయండి అని చెప్పేసి మీకున్న డౌట్స్ ఏమైనా పర్లేదు ఆ డౌట్స్ కూడా షేర్ చేసుకోవచ్చు ఎయిట్ వన్ టూ ఫైవ్ వన్ టూ సిక్స్ ట్రిపుల్ వన్ ఐ రిపీట్ ఎయిట్ వన్ టూ ఫైవ్ వన్ టూ సిక్స్ ట్రిపుల్ వన్ కి కాల్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్ గా మేడం గారితో మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం కళ్యాణ వైభవం అనే కార్యక్రమం చక్కగా నిర్వహిస్తున్నందుకు వెల్ మరి మామ దెన్ మామ ఇది ఇప్పుడు ఒక వన్ అవర్ టైం ఉంది వన్ అవర్ టైం లో ఇక హ్యాపీ మార్నింగ్ అంటూ మామ మీ ముందుకు వచ్చేసాడు అప్పటి వరకు వినండి వినిపించండి వింటూనే ఉండండి తెలుగు వారి ఆత్మీయ వారధి స్టోరీ